Hallo und herzlich willkommen zum Grand Final Red Bull Wululu Legacy. Das Finale ist dann doch ein Best of Seven. Es gab da ein bisschen wie Konfliktinformationen, ob es BO5 oder BO7 ist, aber es sind bis zu sieben Matches, die wir kriegen können mit dem Griechen hier in Blau. Beim Team My Insanity es ist der Mister. Der startet mit den Rus hier auf der Felsenbucht gegen den französischen Gegner hier in Gelb beim Team Easy Dream. Es ist Marine Lord. Zwei wahnsinnig starke Spieler finden sie jetzt hier im Finale wieder. Und wir haben die Ruß mit dabei. Und das auch aus gutem Grund. Felsenbucht plus Ruß kann in sehr, sehr kurzen Games enden. Bin gespannt, was Marine dort dagegen machen kann. Sehr viel Millionen ist der Schlüssel relativ zügig, die Feudalzeit mit dazu zu kriegen. Was er braucht, eine Antwort für die Rußschiffe, die sich da umtransformieren können. Was für den Mister allerdings wichtig ist, ist hier am Anfang erstmal Gold sammeln für die Rehe. Das heißt, er möchte oder generell Gold sammeln für seinen Jagdgoldbonus. Hat er das Reh vollkommen bei sich? Hat die ersten 70 schon, als er das hier bei sich erwischt. Und das Minute hat die um sich herum ebenfalls das auch bereits zerlegt. Beide haben natürlich den Hafen dann am Start. Gegenüber voneinander. Ja, das Gold ist zwar ein wichtig natürlich für das Wahrzeichen. Und jedes bisschen Gold über die 200 drüber, das ist dann potenziell Gold, um dann die Schiffe zu bauen. Weil gerade hinten draußen mit dieses Angriffsschiff 30 Gold, ein Brander 80 Gold. Also gerade wenn man mit denen, gerade mit den Branden agieren möchte. Das ist meistens die Combo jetzt gerade von den Ruß. Also man startet mit den Galeeren, die man transformieren kann. Und dann wartet man quasi, bis der Gegner anfängt mit Hulks, um sich zu verteidigen. Und dann schickt man Brander in die Hulks und gewinnt damit das Game quasi ziemlich easy. Das wäre zumindest so der, der einfache Plan. Dafür braucht es eben ein bisschen Gold. Wie gesagt, 200 sind für das Wahrzeichen vorhergesehen. Und jedes bisschen, was man drüber noch bekommt, hilft auf jeden Fall aus, um die eigene Flotte zu stärken. Bei Marineford werden das natürlich auch fleißig gesammelt. Aktuell aber noch kein Gold, sondern nur Nahrung und Stück für Stück Holz. Mit Inspiration, dass das alles ein bisschen schneller vonstatten geht. Ich bin sehr gespannt, ob da Marineford eine Lösung dafür hat, weil das ist eben bisher auf dieser Karte immer gefährlich, wenn die Rus da am Start sind. Und meine Gegner ziemlich schnell und stark belagern kann. Aber mein Brilliant hat das ja auch schon mitbekommen, dass diese Strategie ein Thema ist. Also bin einfach mal gespannt auf seine Reaktion. Aktuell gibt es einfach nur Fischerboote. Klar, die Wirtschaft soll weiter verstärkt werden. Gold ist nur 140. Also kommen jetzt ein bisschen nicht viel weiteres mehr dazu. Die Rehe inzwischen auch weg. Wolfsteinisch hier oben war, glaube ich, noch keiner von den beiden. Also da ist noch ein bisschen mehr möglich. Der Speer greift jetzt stattdessen auch erstmal den Dorfboni an. Der Mister war noch nicht auf diesem Mycon und Marine dort ebenfalls nicht. Der war nur um seine Basis herum bisher. Also da wären wahrscheinlich noch ein paar Sachen zu finden. Aber aktuell kein Interesse dran. Und sieht Minion beginnt mit dem Sammeln von Gold. Inspiration ist da auch mit drauf. Also ist er noch ein bisschen schneller unterwegs. Ja, dessen bei dem Mister fehlt die Nahrung für sein Wahrzeichen. Da kommen wir jetzt so langsam in die Richtung, dass das losgeht. Natürlich auch mit mehr Fischerbooten kommt da mehr Nahrung zurück. Also man schießt nach oben. Man sieht bei mir, die Nahrung wird jetzt auch da gestapelt auf die 400. Das sieht timing-technisch bisher ziemlich ordentlich für Marinot aus, dass er da mithalten kann. Weil wenn er halt zu einem ähnlichen Timing seine eigenen Schiffe draußen hat, dann wird er da nicht ganz dagegen untergehen. Vor allem, wenn er wichtigerweise seine Fischerboote dann auch irgendwie am Leben und aktiv halten kann. Aktuell auch beide nur mit einem einzigen Hafen. Also mehr Holz wird nicht investiert und ja, weiter kann es gehen. Und da haben wir auch den Direktvergleich, und wie man sieht, das ist wahnsinnig nah beieinander. Goldenes Tor, ein bisschen vorne, baut aber mit dem Dorfbrunne wenig. Also die werden fast zeitgleich fertig werden, wie sich das momentan so, so entwickelt. Wir sehen, die Leute jetzt auch schon fahren nach vorne. Klar, die müssen nicht zurückfahren zum Abgeben. Das heißt, die bringen sich schon in offensive Position. Also man weiß genau, was hier der Plan ist, was hier kommen soll. Man sieht die, wie die Wahrzeichen... Ihre Fortschritte. Man klar braucht man auch noch die Ressourcen. In dem Fall gutes Stück Holz, um Galeeren zu bauen. Und man sieht, Minute hat auch noch 80 Gold mit dabei. Er sammelt auch noch Gold ein bisschen mit dazu. Einfach minimal, dass er sich da weiter versorgen kann. Hauptsächlich ist Holz gerade die wichtige, die tragende Ressource. Und da haben wir Aachener Kapelle fertig. Ein bisschen vor dem Goldenen Tor. Goldenen Tor ist jetzt ready. Dann beginnt natürlich hier die Transformation der Lodia Fischer Boote. Hafen nennt das und produziert nichts. Doch es gibt einen zweiten Hafen und der produziert den ersten Hulk. Also da kommt die erste Antwort. Hier sind die Fischerboote weichen schon mal aus. Wenn das ein der Mister. Da ist seine Umrüstvorgang. Zwei Galeeren sind ready. Schippern aber noch nicht los. Und er baut 
momentan nee, sie hat eine dritte gerade umgerüstet und er rüstet noch eine vierte um. Also er rüstet sehr, sehr viel seine Fischerbote um und wir sehen, der erste Hulk ist da. Das heißt, der erste Kampf ist besser für Marinord. Er ist mit seiner Verteidigung ready. Der Brust hat das Problem und bisher sieht das soweit gut aus. Klar, jetzt nächste Gefahr wäre natürlich ein Brander. Er weiß nicht wann und ob und wie das dazu kommt. In der Zwischenzeit war eine eigene, oder wurde eine eigene Galerie noch mit dazu gebaut. Brander für den Mister ist in Produktion. Dorfbewohner waren natürlich tatsächlich noch mit. Aber trotzdem, die vier Galeeren, die sie gerade sind, haben gegen den Hulk trotzdem Schwierigkeiten. Das ist ein gefährliches Schiff hier, vor allem, weil aktuell hat hier nur Morino seine Hafeneilung. Also er kann Stück für Stück Schaden da reinpumpen in die gegnerische Flotte. Währenddessen ist das quasi die Vorbereitung, dass der Brander dann den Hulk reinknallen kann und den versenken kann. Da macht man auf dem gerade einiges an Damage. Da kommen jetzt auch die Fischerboote noch mit dazu für die Zusatzreparatur. Also beide wissen, wie schnell so dieses Game eskalieren kann. Weitere Produktion, weitere Galerie für den Mister, weitere Hulk für Marine Lord. Mit auch noch eine weitere Galerie mit dazu. Die Seeschlacht läuft hier weiter, der Brander hält sich hier zurück, der will nur eben dann, wenn er eine Gelegenheit sieht, nach vorne. Da geht's nach vorne, aber weiteres Mal, die Verteidigung soweit ist noch da, da kommt der Brander von der Seite, der wird schon weggesniped. Der kommt nicht dran, auch der zweite Brander kriegt die Probleme und wird auch einfach wegsplodiert. Beide Brander fallen, ohne Großschaden an Marine Lords Flotte zu machen. Entsprechend gibt es jetzt Schwierigkeiten für den Mist, weil es hat mittendrin in der gegnerischen Basis, in den gegnerischen Häfen und wird es da auseinandergenommen, wie man sieht. Die zwei Hulks machen die Feuerunterstützung, die Galeeren werden nochmal repariert. Kein weiterer Brander gerade direkt da. Das wird jetzt problematischer für den Mister. Das war eigentlich sein, sein Timing, sein Move, mit dem er da Marinot überrumpeln wollte. Marinot hat richtig gut gegengehalten. Und hat jetzt immer noch seine beiden Hulks am Leben. Bei dem Mister mehr Verlust, man sieht das. Es ist 0 Verlust hier zu 610. Das ist halt schon... Ist schon deutlich, der Dorfbund ist währenddessen auch gestorben, der hier noch rumgelaufen ist. Den hat man auch weggesniped. Regeneration weiterhin vom Hafen mit dabei. Da kriegt der Speer noch ein bisschen was ab, währenddessen weitere Galeeren gebaut werden, die Lothia Galeeren. Hat natürlich bei The Mister, das hat schon auch Konsequenzen, muss man bedenken. Dieses Umrüsten heißt natürlich, er hat keine Fischebrote mehr zur Verfügung oder deutlich weniger, in dem Fall nur noch zwei. Bei mir sind es immer noch einige mehr. Hat jetzt auch einen dritten Hafen, den wir dazu bauen. Und jetzt geht Marine Lord zum Angriff über. Und wir sind dabei sechs Galeeren gegen drei Hulks mit dem vierten Hulk unterwegs. Marinot hat genügend Feuerpaum, um selbst gegen die Hafenreparatur recht problemlos durchzukommen. Man sieht das, versenkt Galerie Nummer 1. Jetzt soll ein zweiter Hafen für The Mister mit dazukommen. Aber der hat Schwierigkeiten, hier im Leben zu bleiben. Und er sieht dann auch schon keine Hoffnung mehr hier. Somit ist es GG. Marinot hält diesen Bild auf von den Ruß. Macht das eigentlich sehr solide, sehr souverän. Hatte da nicht die sonderlich große Probleme, wenn man ehrlich ist. Hat die einfach die Brand im Blick gehabt, die rausgenommen. Hatte rechtzeitig eigene Schiffe da. Und dann die Sache einfach umgedreht. Und der Mister hatte darauf keine Antwort. Mit nur einem Hafen und nur Galeeren gegen die Hulks kann man nahezu nicht kämpfen. Also, ja, kurze erste Map, das war zu erwarten. Aber es ist in dem Fall Morinot, der sich die Karte holt. Weiter geht's in der Schlucht. Und wir haben jetzt das Heilige Römische Reich in den Händen von The Mister. Hat der Morinot gerade schon gespielt. Und auf der anderen Seite, Morinot schnappt sich die Franzosen. Es ist wieder auf der Map. Das sind... Da wird das aus irgendeinem Grund bei mir umgedreht. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Aber gut. Damit komme ich trotzdem klar. Für diese eine Map geht das schon. Jetzt mal abwarten, wie die beiden hier weiterspielen. Kein Wasser dieses Mal mit dabei. Keine Schiffe werden hier gebaut. Keine Häfen möglich. Sondern einfach ganz reguläre Landschlacht. Relativ offenes Gelände. Die Wälder alle Richtung Rand angesiedelt, außer eben den ersten Wald, den man hinter sich hat. Das ist natürlich dann hier an der Goldader dran. Also es wird gesammelt Richtung Wahrzeichen erstmal, Richtung Feudalzeit. Das sieht man bei beiden Spielern. Also da wird auch kein, keine Ressourcen großen was anderes verwendet. Da wurden ein paar Schafe abgegeben. Hier noch ein paar Schafe aufgesammelt. Da ist noch ein zweiter Speer mit dabei für den Mister. Also versucht er mehr von der Karte zu sehen. Mehr von der Karte zu finden. Aber hauptsächlich findet man hier eben Schafe. Da unten wäre noch eins. Kavallerieschule beginnt. Noch hier noch ein Schaf mit dabei. Aber dann ja, die Ausbeute hier ist immer noch ganz ordentlich. Aber die hat Marino schon bei sich zu Hause abgegeben, die Schafe. Auch wenn gar nicht mehr, glaube ich, so viele übrig sind hier. Er hat noch eins hier rumliegen. Ein bisschen was liegt noch. Da muss man nahrungstechnisch weiter raus. Man sieht dann auch Bärensträucher. Weil das wird dann aber auch schon recht bald knapp. Man hat die Bärensträucher und dann muss man weiter und weiter raus. Und dann muss man eben auch den Highground hoch für weitere Nahrung. Felder anlegen geht zwar, aber kostet sehr viel Holz. Und wie man sieht mit den Wäldern, so viel Holz ist hier nicht. Aachener Kapelle auch unterwegs. Feudalzeit. Relativ ähnliches Timing. 
Kavallerie Schule wird ein bisschen schneller fertig. Anna Capelli holt gerade auf, weil da mehr Dorfbrunner dran bauen. Mit dessen hier patrouilliert der Speer, der da ins Tal sieht. Für den Mister. Sieht nicht so viel, aber ein bisschen was hatte ich im Blick. Bis zur Reliquie. Speer laufen da weiter durch die Gegend. Da wird dann weiter gesammelt. In dem Fall mehr Holz. Kaserne mit dazu bei der Mister. Also ein paar Einheiten kann ich gebaut werden. Mein Mausrad dreht gerade schon wieder durch. Und hier soll es ein Dorfzentrum geben. Ich muss mir langsam, glaube ich, auch mal eine neue Maus besorgen. Was passiert immer häufiger? Dieser, dieses eine Tickchen Zoom, das mit passiert, weil das Mausrad quasi in seinem, seinem Sensor zurückrutscht. Ja, Steinquelle. Und dann Dorfzentrum wahrscheinlich Richtung Rehe hier angesiedelt. In die Position. Ansonsten könnte es noch nach vorne stellen. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt direkt zum Gegner hinbauen. Das macht es ihm quasi leichter, ein, mit einem Rambock-Push das Ding zu zerstören. Was wir kriegen, sind ein paar Speerkämpfe von dem Mister. Aber das ist Antwort für potenzielle königliche Ritter. Man sieht auch, der erste reitet da gerade durch die Gegend. Upgrade kommt noch für die Speerkämpfe mit dazu. Zwei sind da. Und eine ist da und zweite wird danach noch gebaut. Und aktuell der Ritter schafft dann einen Kill. Ne, bisher nicht. Der Ritter wird dann noch weiter unterwegs sein, aber jetzt Aufrüstung auf den Sperrkämpfern ist drauf. Das sind also nochmal ein bisschen gefährlicher, mal ein bisschen mehr Damage, halten ein bisschen mehr aus. Auf der anderen Seite natürlich für Minot gilt der Fokus, ich hätte gern mein zweites Dorfzentrum und sammle dafür die Ressourcen, 300 Steine hat er. Es wird noch das letzte bisschen Holz und dann wird er weiter wandern. Und wie gesagt, die erwartete Position ist hier. Die nächstbesten Rehe. Ist trotzdem ein gutes Stück draußen, muss man sagen, im Vergleich zur Hauptbasis, die immer noch da unten sitzt. Es ist eine gewisse Distanz zwischen den beiden Dorfzentren. Das würde sich eventuell als Angriffspunkt anbieten für den Mister. Mit einem Rambock-Push da einfach dann drauflaufen und das Dorfzentrum wieder zerstören. Ja, das lockt dich ja das Wildschwein gerade weg. Er will das Wildschwein, oh, er will das Wildschwein in die Dorfbrunne locken. Dass es die Dorfbrunne dann angreift, dass es da noch mit aushilft. Das ist ein netter Plan. Warum ist er mit dem Speer quasi er versucht, jetzt Distanz zu kriegen? Ja genau, weil das Wildschwein greift halt das an, was am nächstbesten erreichbar ist und ein Dorfbewohner wird das auch nicht überleben. Jetzt tankt der Speer wieder den Damage. Das Wildschein tatsächlich hier eine mega Bremse. Was für ein Move gerade von dem Mister, dass er da direkt dran gedacht hat. Der Minion macht jetzt quasi das nächst logische. Das Wildschein hat nur einen begrenzten Einsatzradius und wenn es außerhalb des Einsatzradius ist, geht es wieder weg. Geht es wieder zurück an seinen Spot und drum arbeiten die Dorfbewohner hier so weit weg wie möglich an der anderen Kante. Man sieht das, dass es nicht mehr im Agro-Radius vom Wildschein so weit möchte das nicht laufen. Das ist ein sehr faules Tier. Stattdessen gibt es aber Besuch von Reiter hinter dran, aber bereits auch schon der königliche Ritter. Weitere Dorf und damit in Gefahr. Der hat schon ein bisschen was Schaden abbekommen, runter auf 26 HP. Das Dorf sind natürlich auch einiges an Zeit, konnte nicht so konsequent durchgebaut werden, aber es ist am Ende fertig und damit kann hier weiter gesammelt werden. Und fast kann das noch als Feuerunterstützung nutzen, genau so nämlich. Der Speer kassiert und der Speer stirbt. Ja, der Speer stirbt, da fliegt der letzte Pfeil nochmal im hohen Bogen und snipet die eine weg und auch der zweite Speer hat sehr viel Schaden abbekommen. Aber den retten am Ende die Sperrkämpfer. Weitere Reiter da unterwegs. Reiter, Sperrkämpfer, Konto gerade. Combo gerade für den Mister. Man sieht, bei ihm werden schon Felder angelegt. Macht er, weil er eben den Vorteil der Aachener Kapelle hat. Das heißt, das Ding verbessert seine Sammelrate. Da macht die Entscheidung leichter, das Holz da rein zu investieren. Man sieht, Minion verzichtet da gerade eben noch drauf. Und er hat natürlich die Nahrungsquelle hier. Geht dann auch weiter Richtung Gold. Und das sind, wie man sieht, Truppentennis da unten. Gab es ein bisschen Ärger. Die Reiter haben dann Dorfbrunnen rausgenommen, kriegen dafür ein bisschen Kontoschaden ab. Und auf dem oben gab es auch Besuch, aber da hat man das so Dorfzentrum als Verteidigung für alle möglichen Fälle gerade. Wir haben eine Schmiede mit dabei, also wenn der Mister will, könnte er aufrüsten in Richtung Ramböcke. Aktuell aber 400 Nahrung. Mal sehen, ob er die Nahrung da weiter bunkert. Das kommt für weitere Felder mit dazu. Also er ist nahrungstechnisch nicht schlecht aufgestellt, damit er auch mehr Gold. Auch da ist Inspiration mit drauf. Also er könnte alternativ auch den Weg wählen zu einer schnelleren Ritterzeit. Dass er sein Geld da rein investiert und dann das nächste Wahrzeichen mit aufsetzt. Burggrafenpalast oder Regnitzkathedrale. Er könnte nämlich durchaus auch den Burggrafenpalast wählen. Das ist, ist eine Option, vor allem auf der Karte. Die Distanz zwischen den beiden ist nicht so riesig, ist relativ geradlinig. Und... Er hat eine Nahrungsversorgung über die Aachener Kapelle mit schon ein paar Feldern. Braucht dann noch Gold mit und dann kann man quasi so eine, eine Waffenknechtflut ansetzen. Das wäre eine Strategieoption auf jeden Fall für der Mister, die in der Position spielen kann. Alternativ natürlich der Klassiker Regniskathedrale, Reliquien einsammeln und dann lebt man im Luxus und baut sich von da aus weiter aus. Das sind ja auf jeden Fall ein Stall kommt mit dazu, das spricht dann eher gegen Waffenknechte. Ein weiterer Stall, der damit dazu kommt, für dann Ritter, die man später bauen kann. 
Ja, das sind die Dorfbrunnen. Hier kriegen etwas Ärger. Äh, eigene Schmiede für Marinlord. Eigener Stall für Marinlord. Zusätzliche Kavallerieschule ist ja schon quasi ein Stall. Und hinten gab es ein bisschen Ärger beim Holz sammeln, das jetzt ausgebremst wird. Und man sieht ja, Ressourcen werden gebunkert. Es wird in Kürze das Wahrzeichen geben. Die Frage ist dann, was es wird und wo es hinstellt. Platz hat auf jeden Fall genug. Hier ist sogar hinten die Rehe, die er noch mit dazu holen kann. Die sind gar nicht so weit weg von seiner Basis. Und da geht es dann auch Richtung Steine. Dem Haus gleich noch nebenan tatsächlich. So, es fehlt noch das letzte bisschen Gold, die letzten 25. Sperrkämpfer halten die Wache. Ein Ritter ist in der Gegend. So weit, so ruhig. Ich meine, mit der ersten Karte haben wir zu diesem Zeitpunkt schon fertig. Also es hat auch eine ganz andere Dynamik auf der Felsenbucht. Dorfbrunne gehen jetzt zurück. Und da geschützt stehen. Überleben das auch erstmal alle. Jetzt aber Bogenschützen mit. Das heißt, die Sperrkämpfer kriegen gleich Probleme. Dorfbrunne haben da nochmal ein Feld angelegt. Aber wo geht es dann hin mit dem Geld für das Wahrzeichen? Ja, das Mönchert hat das noch nicht. Der pumpt noch weiter in sein Militär, baut mehr königliche Ritter mit dazu. Also die Sperrkämpfer müssen sich mehr und mehr vor diesen Bogenschützen in Acht nehmen. Und es gibt den Burggrafenpalast. Der kommt... Äh, ich bin gerade blind, Entschuldigung. Ach, der kommt hier neben, <lacht> neben dem Dorfzentrum. Ich bin gerade wirklich blind. Ja, damit Einheitenproduktion möglich, Infanterieproduktion möglich in Massen. Er versucht da zu bedrohen, aber ohne den Rambock ist jetzt da keine so große Gefahr. Er hätte eine eigene Schmiede, könnte das abgezogen, aber erstmal kommt Fernkampfrüstung für ihn. Und weitere Produktion von königlichen Rittern. Also das Militär ist zurzeit ziemlich mächtig. Die Frage ist dann halt, wie er da weitermacht, denn mit dem Ding können der Mister so angehen kontern. Nicht ganz so einfach. Infanterie, klar, er kann Sperrkämpfer bauen in Massen, das ist gut gegen die Ritter, aber dann hat man halt die Bogenschützen, die ein Problem sind. Und Waffenknechte können ein bisschen gekeitet werden. Da wirft man die Ritter vorne rein, um Zeit zu kaufen. Die Bogenschützen ballern dann dahinter draus, was irgendwie möglich ist. Aber dann kürzer mit dem Burggrafenpalast fertig. Dorfbrunner technisch keine größeren Verluste bisher zu verzeihen. 47, 36, klar, das war der Dorfzentrum. Arbeitet schon eine ganze Zeit und produziert eine ganze Zeit. Weil das sind die Reiter versuchen, da ein bisschen den Schaden zurückzugeben. Goldadder wird kurz gestoppt. Und da haben wir das neue Zeitalter online. Burggrafenpalast ist ready und sofort Waffenknechte in Masse. Wir in die Produktionsschleife gegeben. Die Ritter versuchen immer noch mehr Kills mitzunehmen. Heißt natürlich aber auch für der Mister, er hatte keinen weiteren Economy Booster. Das macht die Sache mehr bedrohlich für ihn, wenn man dort noch mehr von diesem Dorfzentrum profitieren kann. Ich glaube, wir kriegen hier ein Bündel an Waffenknechten, dann das Upgrade mit dazu. Und dann haben sie jetzt auch endlich meinen Helm auf. Und sind ordentlich tank -Einheiten. Der Ritter stirbt am Außenposten. Schießschaden da drin. Und hier vorne die Waffen hier die Ich überlege sie, ob sie da drauf stürmen. Sondern es sind noch viele Ritter eben mit dabei. Da mischen die Speerkämpfer dann mit. Produktion Burggrafenpalast läuft weiter. In dem Fall weitere Waffenknechte. Also wirklich Waffenknechtflut ist mal so in Vorbereitung. Und dann wird den Berg hochgejagt. Aber das ist eben das Thema. Man kann ein bisschen kiten. Die Bogenschützen können es aber nicht endlos. Weil jedes Mal beim Kiten natürlich verlieren sie Zeit. Zeiten, der die feindliche Infanterie aufholen kann. Es wird von den Bogenschutz nicht mehr so viel übrig und die Ritter müssen noch aufpassen auf die Sperrkämpfer. Da läuft jetzt gerade der Mister einfach nur hinterher und man sieht, die Bogenschützen werden jetzt ihrem Schicksal überlassen. Die sind einfach zu langsam, kümmert sich mir nicht mehr großartig rum. Er weiß jetzt auch, worauf er sich einstellen muss. Die Frage ist, wie bekommt er das in den Griff? Er hat aktuell noch keine Ritterzeit und wenn die Waffenknechtmasse zu krass wird, dann wird es auch wirklich schwer, die aufzuhalten, wenn man keine Ambuschützen besitzt. Der Trupp läuft jetzt mal los, Produktion ist aber gerade kurz gestoppt. Was wir gerade bekommen haben, war ein weiterer Prälat, der gebaut wurde. Ach, eine Kapelle wurde auch gerade ausquartiert. Wie man sieht, also da ist der Plan, Reliquien holen. Trotzdem, auch wenn man nicht die Regenskathedrale hat, einfach, dass mehr Gold ist, mehr Gold. Das ist ein Luxus, den man haben möchte. Derzeit kriegen die Reiter hier Schwierigkeiten. Der Außenposten blockiert ein bisschen. Da kommen jetzt aber die Waffenknechte und die sind gerade der, der kritische Punkt. Der Mister stürmt da einmal voraus. Aber muss an Feuerunterstützung auf jeden Fall vorbei. Wer das baut, Marinot, er baut richtig viele Ritter. Richtig viele königliche Ritter. Man sieht, ein Teil davon ist hier oben. Und sorgt dafür weiteren Ärger. Wirtschaftlich 40 zu 60. Also 50 Prozent. Ne, nicht 50 Prozent mit Aber 20 Stück mehr. 50 Prozent sind noch nicht. Aber das könnten es bald werden, wenn hier noch mehr Schaden passiert. Wir sind jetzt bei weiteren Verlusten. 37 Dorfbrunner noch. Und Ritter von zwei verschiedenen Zeiten sorgen hier für Ärger. Zerstören die Economy gerade von der Mister. Ja, jetzt sind wir gleich bei doppelt so viel. 50 zu 30. Auf der anderen Seite ist auch ein bisschen was draufgegangen. Hier an der Stelle gab es 
paar Schwierigkeiten, aber trotzdem. 29 Dorfbauer nur verbleiben. Man sieht 5, 27 Dorfbauer sind gerade einquartiert. Die gesamte The Mister Economy wurde gerade lahmgelegt. Der Wendt ist versucht, hier vorne mehr zu machen. Er muss ein bisschen mehr machen, weil sonst wirtschaftlich wird mega mäßig abgehängt. Auch wenn er in der Ritterzeit ist, das löst auch nicht alle Probleme, wenn die Economy überhaupt nicht hinten dran passt, um irgendwas machen zu können. Die Waffenkette geben mir möglichst das, um sich durchzukommen. Man sieht, die Ritter sind ein ebenbürtiger Gegner. Die halten auch lange durch und teilen genügend Schaden aus, dass die Rüstung nicht so krass ist. Und am Ende werden hier die ganzen Waffenhäte zerstört. Der Mister wird seine Arme hier verlieren. Hat mir das oben noch ein bisschen was mit einem Ritter. Aber auch da werden die Dorfbauern einquartiert, schießen zurück. Und hier, die Königin Ritter sind auch noch unterwegs. Sorgen dafür Ärger. Wirtschaftlich ist jetzt eine ziemliche Katastrophe gerade für der Mister. Und sein Militär ist jetzt halt auch nicht mehr vorhanden. Und da kommt dann einfach das GG. Hat dann auch kein Interesse mehr dran, diese Map weiterzuführen. Melina erhöht auf ein 2 zu 0 in diesem Best of 7. Hat da wirklich den richtigen Riecher. Wir sind, ja, findet einfach das Opening der gegnerischen Verteidigung. Zerstört die ganzen Dorfbrunner. Hatte davor schon mehr, dank dem Doppeldorfzentrum. Und ab da hat die Kluft einfach zu massiv. Und militärisch eben auch der Absturz für den Mister. Also der Angriff hätte irgendwas erreichen müssen. Hat er aber leider nicht. Und somit fällt der Mister da weiter zurück. Er ist noch nicht... Er ist noch nicht am Ende. Er ist kein Best of Five, es ist ein Best of Seven. Das heißt, er kann es sich auch leisten, nochmal eine Karte zu verlieren. Aber bisher natürlich das Momentum, das Tempo gehört auf jeden Fall Marino. Der gibt hier gerade den Takt vor. Und mal sehen, ob der Mister da einen Weg findet, das zu brechen. Weiter geht's mit einem Mirror Game. Zwei Mongolen. Beide spielen hier dasselbe. Mal sehen, ob jemand mit einer frühen Kaserne loslegt. Hier natürlich Holzkontrolle, essentielles Thema. Wir haben hier das Ober ein bisschen nach vorne gestellt. Klar, das Dorfzimmer ist natürlich durch die Gegend gefahren. Das steht nicht an seiner originalen Spawn-Position. Erstmal werden die ersten Ressourcen gesammelt. Weil tatsächlich, ja, okay, Obo steht hier. Er hätte sich auch für die Steine entscheiden können, aber hat es hier nach vorne gestellt. Währenddessen, das von der Mister wurde nach außen positioniert. Aber beide sammeln jetzt erstmal. Weiter Holz, weiter Nahrung. Klar, die Speer sind unterwegs und auch die Gers sind unterwegs und suchen nach Schafe. Das sieht man dem diesen Move einmal aufklappen, Schaf holen, dann kann man wieder einpacken, weiterfahren. Khan hat eine ordentliche Ausbeute hier gefunden für den Mister. Wie sieht es für Marine dort aus? Auch ganz okay, neun Schafe damit dabei. Auf der Seite sind es jetzt inzwischen 13, 14, 15, also doch. Guter Erfolg, aber man sieht, da ist noch ein Speer mit unterwegs mit neun weiteren Schafen. Also sehr viel Map Scouting unterwegs und jetzt sieht man auch die ersten Speerkämpfer mit unterwegs. Wir haben auch hier einen weiteren Speer noch für den Mister. Und dann ist von der Map schon... Ja, hier gibt es noch so einen Fleck, der noch nicht abgescoutet wurde von den beiden. So auf der Region. Aber da sieht es jetzt auch nicht so aus, als ob die beiden Großes verpasst hätten. Auf jeden Fall ist es gut, was an Schafen vorhanden für die nächste Zeit, dass man da sammeln kann. Gerade bei Murinot mal kurz durchziehen. 17 Stück, die da gerade noch rumstehen. Auf der anderen Seite bei der Mister haben wir da aktuell zwei, aber die vom Kahn fehlen noch. Das heißt 2 plus 15, also auch 17 Schafe. Also kommen sie beide gleich gut weg. Was aber als nächstes kommt, ist eben Ärger. Sperrkämpfer direkt unterwegs und hier gab es nichts für den Mister. Also Minot greift das Obo seines Gegners an. Und gerade ohne Gegenwehr. Also das kann er relativ easy abreißen. Wie das momentan aussieht. Weil Reaktion gerade schwer möglich. Stattdessen, ja, es wird Gold gesammelt. Also Mister überspringt das und geht dann lieber auf sein Wahrzeichen. In dem Fall die Hörsteine. Aber damit überlässt er quasi sein Obo seinem Schicksal. Bis er dann Bogenschützen wirklich online hat, um die Sperrkämpfer zu kontern, das wird noch deutlich länger dauern. Auch wenn er ordentlich fleißig an den Hirschsteinen baut mit 8 Dorfbewohnern. Nur natürlich durch sein Bild verliert die Zeit in seinem Wahrzeichen. Das kommt bei ihm dann ein ganzes Stück später. Aber dafür kann er dem Gegner Holz kaputt machen, ein ganzes Stück. Und hat theoretisch noch ein bisschen Map-Präsenz für die nächsten paar Minuten, bis ne, ja, die ersten 2, 3, 4 Bogenschützen draußen sind. Dann schaffen die Sperrkämpfe je nichts mehr. Damit warten wir mal ab, bis das. <lacht> bis dieses O oh, endlich wegstürzt. Dauert ein bisschen. Klar, es gibt auch Ressourcen. Das sind ja schließlich mal Gold. Das heißt nochmal 25 Nahrung, 25 Gold für Müllert. Das macht den Weg zu seinen eigenen Hörsteinen ein bisschen einfacher. Man sieht auch, der Speer gibt das zurück. Versucht es zumindest. Aber das dauert noch, bis er das alleine schafft. Und somit aktuell. Trotzdem recht ausgeglichen. Klar, verschiedene Wege, die hier gegangen wird. Aber man sieht, Hörstein jetzt auf beiden Seiten weg. Sitzt halt auf der Seite direkt fertig. Dafür der Verlust vom Obo, den der Mister hier verkraften muss. Und das muss er neu bauen. Das kostet nochmal Holz. Ist alles nicht ganz so elegant. Die Sperrkämpfer sind weit unterwegs. Aber die sehen dann auch, es ist ein Schießstand unterwegs. Damit muss man rechnen. Und wie gesagt, gegen Bogenschützen hat die Truppe dann erstmal wenig Daseinsberechtigung. Die kann es trotzdem versuchen. Da ein bisschen anstürmen, hin und her stürmen. Aber die Chancen da... Da irgendwas zu managen ist jetzt nicht allzu hoch. 
Ja, das sind der Speer, wird das auch abgewehrt. So hat gelitten, aber es lebt noch. Und die Hirschsteine hier brauchen noch einen Augenblick, bevor sie fertig sind. Dann geht das Game uns in die nächste Phase. Die Frage ist dann, kriegen wir zweite Dorfzentren? Sieht man bei den Mongolen nicht so oft. Alternativweg sieht man eine sehr, sehr schnelle Ritterzeit. Das sind so die Wege, die man, die man anstrebt. So wirklich ein Push aus der Feudalzeit für Mongolen sieht man nicht so häufig. So wirklich so einen koordinierten Push mit Rambock. Da sehen wir eben den neuen Aufbau vom Obo. Dann kann auch der Schießstand dahin versetzt werden. Und da haben wir die Feudalzeit für Marine dort. Und der setzt auch nochmal nach mit einem Schießstand. Also es wird auf beiden Seiten mehr Bogenschützen geben. Bisschen Wettrüsten ist da mit dabei. Dorfbohne technisch 21, 21. Also da komplett gleich auf. Da steht man jetzt defensiv. Und eine Schmiede kommt mit dazu. Gold hat dann halten auf der Karte eine ganze Weile. Dann wird es sich hier auch lohnen, etwas schnell auf die Steppenredou zu gehen. Dann kann man da auch direkt von dem Gold, Bonusgold noch eine ganze Zeit lang profitieren. Das Problem ist auf der Karte dann, dass die anderen Goldarten, die draußen sind, das sind alles kleine. Es gibt hier keine weitere große Goldader. Die große ist die Heimatgoldader. Und alle weiteren sind dann klein. Aber bisher hatten wir auch keine so ewig langen Games auf Prärie, also auf dieser Karte. Die halten sich alle etwas kürzer. Oftmals, weil einfach das Holz hier zum Problem wird. Weil man sich da sehr weit aufteilen muss. Weil das für die beiden eigentlich ganz ordentlich liegt zurzeit mit den Wäldern. So keine mega riesigen Schwachstellen. Man muss dazu sagen, wir sind bei den Mongolen. Das heißt, Flächen überqueren ist, ist für die eigentlich recht gewohnt. Palisaden gibt es sowieso nicht. Da könnte es sein, dass wir so beginnend dann irgendwas mit Flächenkontrolle in Außenposten bekommen. Einfach um die Karte im Blick zu haben. Aktuell da ein Speer noch unterwegs und jetzt geht es mal voran. Und man sieht, die Anzahl der Bogenschützen ist fleißig gewachsen. Weitere Produktion aus 6 zu 9 aktuell. Ansonsten wird weiter Nahrung gesammelt. Die Schafe werden weniger, aber halt noch. Das ist krass, wie lange man mit diesen 17 Schafen dann versorgt ist. Man sieht auch krass, der Fokus hier auf sehr, sehr viel Holz jetzt für den Mister. Plant dann wahrscheinlich auf ein zweites Dorfzentrum. Beim Reinhardt ist auch fleißig was am Holz sammeln. Stellt er noch ein Gerbe dazu, dass der Laufweg nochmal ein bisschen kürzer wird. Und die gehen nochmal weiter, aber dann auf Nahrung. Und das sind Linienformationen für die Bogenschützen hier. Warten dann auf das Eintreffen der feindlichen Bogenschützen. Ja, wie man sieht, zahlentechnisch ist das. <lacht> Selt sich komplett die Waage. Also da, da hat jetzt bisher keiner einen Vorteil. Technisch gesehen minimal für Reinhardt, dank dem Snipe auf das Obo. Aber das ist jetzt noch nicht spielentscheidend. Das kann man kompensieren. Die Frage geht eben dann eher, wie kann man sich weitere Ressourcen sichern? Solange man hier in diesem kleinen beschützten Gebiet ist, noch alles in Ordnung. Aber irgendwann wird man von hier weichen müssen. Dann hat man deutlich mehr Probleme auch zu managen. Dann sind run viel mehr möglich. Irgendwelche Harassment-Aktionen. Aber erstmal wird noch weiter gesammelt von den beiden. Und wir haben bald genügend Holz für ein weiteres Dorfzentrum bei The Mister. Er ist schon bei 700. Wenn das sind bei Molinot 500 Nahrung, 200 Gold, das könnte Richtung Ritterzeit für ihn gehen. Dass wir dann unterschiedliche Wege gehen von den beiden. 30 zu 30 Dorfbohne aktuell. Bei Molinot jetzt hier mit aktuell 200 Holz. Also es ist wirklich ein fröhliches Wetter und es ist überraschend ruhig eigentlich für Mongolen Games. Weil die beiden halt wissen, der Gegner hat ähnlich viel und trauen sich es dann nicht großartig zu pushen. Oder haben das Gefühl einfach, ein späterer Spielverlauf favorisiert mich eher. Und dann möchte ich da weiterspielen. Eine Stufe drauflegen. 27 Holz inzwischen. Man sieht aber auch Nahrung und Gold steigt bei der Mister. Also beide sind da ein wenig am Sammeln. Und da geht es mal in die Schlacht. Bogenschützen versus Bogenschützen. Die haben auch mit dabei. Und da kommt sofort der Nachladepfeil vom Kahn. Auf der anderen Seite ist das gerade noch auf Cooldown. Also es ist ein Vorteil für den Mister momentan in diesem Kampf. Die Bogenschützen in Masse. 12 zu 15 Minuten. Hat zwar mehr, aber er muss natürlich noch seine Reinforcements über die Karte schicken. Die Sperrkämpfe haben derzeit keine Rolle gespielt. Die kommen jetzt erstmal dazu. Trotzdem, es hat einige Dorfbunde gekostet. Jetzt hilft das Dorfzentrum mit aus. Insgesamt ein bisschen... War der Fight ein bisschen besser für Melinot? Relativ ausgeglichen. Die Bogenschützen versuchen sich weiter zu halten in dieser Ecke. Da kommt der Turbopfeil stattdessen bei Melinot. Und damit rennt er mit den Sperrkämpfen erstmal die Bogenschützen an. Und wenn man die Bogenschützen rückwärts treiben kann, kann man selber noch ein paar Pfeile absetzen. Also das funktioniert schon auch, die Dynamik. Was wir gleich kriegen, ist plus 1 Fernkampfschaden. Das hatte der Mister bis nicht. Also tatsächlich, er hat mit dem Upgrade-Nachteil gekämpft. Sah vorhin 1-1 gegen nur 1-0. Und jetzt ist die, der Pfeil mit Stahlspitze auch bei der Mister ready. 
Beide haben die Schubkarre. Was der Mist hat, wie man sieht, ist einmal Hortikultur und die doppelseitige Breitachs. Also für Nahrung und Holz höhere Sammelrate. Und los geht's stattdessen in die Steppenredut. Das Holz wurde tatsächlich nicht für ein weiteres Dorfzentrum eingesetzt. Stattdessen gibt es da direkt weitere Produktionsgebäude. Mister hatte sehr viel Holz, aber hat es dann eben andersweitig, andersweitig eingesetzt. Wie sieht es bei Molinot aus? Ebenfalls Steppenredut startet. Und damit sind sie wieder timing tennis wahnsinnig nah beieinander. 35 zu 36 Dorfbewohner. Militärisch auch keine riesigen Unterschiede. So jetzt ein kleiner Nachteil für den Mister, aber eigentlich noch nichts Schlimmes. Und damit der kommenden Ritterzeit mehr Möglichkeiten. Das sind hier außen eben dieses erwartete Außenpostenprojekt. Obo tatsächlich hier. Das hat es wieder nicht geschafft. Und auch hier kriegt es direkt wieder. Also die Obos von The Mister leiden bis jetzt nämlich. Der Admin hat die bessere Kontrolle. Generell mit Lunat hat die bessere Map Control. Er ist da ständig vorne aktiv, kann seinen Gegner da in der Basis halten. Und nutzt das hier bisher ziemlich gut aus. Die Steppenredouten werden aufgestellt. Die von Minot muss gleich noch fertig werden. Dauert nicht mehr zu lange. Und dann sind da Veteranen abgeht. Jetzt hier wieder Turbopfeil und die feindlichen Bogenschutzhandlerin. Die kriegen den Rüstungspfeil um Länge durch. Die fokussen gerade den Kahn runter. Aber das ist ziemlich vergeben. Man muss richtig viel Schaden in den reinpumpen. Vor allem der hat eben gerade noch das Zeitalter bekommen. Das heißt, es wurde gerade ein ganzes Stück stärker. Und somit ein bisschen vergebener Damage. Immerhin jetzt erste Waffenknecht mit drin. Der hat eine sehr stabile Frontlinie bildet für der Mister. Und dann mit dem Lanzenreiter ja auch noch mit dazu kann er das alles halten. Obo bleibt am Leben. Aber er fehlt nochmal ein paar Bogenschützen dabei. Man sieht militärisch 20-10. Es ist ein Vorsprung für Molino da. Aber das kann man aufholen. Ja, das sind Außenposten. Kommen wir mit dazu. Das sieht man dieses Waldthema, dieses Holzthema. Das sehen, wo die beiden dann hinwandern. Ich meine, die Wahl für The Mister ist noch relativ easy. Der wird sich hier ranstellen. Und eventuell dann hier. Beim Linot, der. Und dann, nee, das ist ein Außen. Und er hangelt sich ein bisschen nach vorne. Also schnappt sich die beiden Wälder hier mit dazu als nächstes. Die Dorfbewohner Anzahl wächst. 600 Gold auf Vorrat bei The Mister, interessanterweise. Das hat er noch ein ganzes Paket tatsächlich übrig. Und da der Lanzenreiter schaut mal kurz vorbei. Bekommt aber sofort Ärger. Wir sehen, Gebetszelt ist ready. Und damit kann man dann anfangen, die Reliquien einzusammeln. Aber Schamane existiert bisher noch keiner. Auf der anderen Seite, Gebietszelt gibt es bisher nicht. Auf dem Mister seid ihr Holz wäre dafür da. Stattdessen gibt es jetzt einfach hier und da ein paar Lanzenreiter, Waffenknechte. Auch noch mehr Bogenschützen, die nachgelegt werden. Gleiche Geschichte beim Nürt. Lanzenreiter, der mit dazu kommt. Und er auch schon wieder mit seinem, mit seinem Ball in Bewegung. Immer noch ein bisschen mehr Militär, was er da hat. Da wird rausgewandert. Okay, geht bis hier runter zum nächsten Wald und auch zur nächsten Nahrung, wie man sehen kann. Zweimal Gär, um sich die ganze Stelle zu sichern. Damit hat auch quasi die Reliquie ständig im Blick. Da gibt es dann weitere Wälder. Man sieht jetzt den Lanzenreiter in Gelb. Das ist wirklich ein verhältnismäßig vorsichtiges Abtasten von den beiden. Einfach nach Möglichkeiten suchen, Schaden zu machen. Das Obo wurde ein weiteres Mal versetzt. Das wandert hier. Also du misst das Obo... Es hat schon viel von der Welt gesehen, oh, eigentlich nicht viel von der Welt gesehen. Es hat zwei Stellen gesehen, aber die irgendwie mehrfach. Es kann sich nicht so recht für eine Stelle entscheiden. Ich meine, auf dem Ding sind jetzt noch 1800 Steine drauf und auf dem Ding sind noch 500 Steine drauf. Währenddessen beim Renot. Äh, der hat Großes und das hat jetzt zur Hälfte runtergesammelt. Da wieder die Lanzenreiter, können die irgendwo Dorfbohne finden. Marktplatz ist mit dabei zum Ressourcen umtauschen. Der Mister hat selber 1000 Gold, also er könnte fast auch einen Marktplatz gebrauchen. Er ist so viel Gold auf Vorrat, wer das in einen Lanzenreiter nimmt, zwei Dorfbewohner hier mit. Wird das aber nicht überleben dafür. Da haben wir den Marktplatz, dann sieht man auch, es wurde gerade Nahrung gekauft. Ich habe jetzt Steppenredouten in einigen Dorfbewohnern. Mal kurz checken, wie viele am Einsatz ist. 14, 14 auf dem Gold, 14, 10 auf dem Holz und 16, 17 auf der Nahrung. Bisschen was untätig gerade noch beim Marine dort. Das sind das Obo schon wieder. <lacht> Dieses Obo hat einfach keine Ruhe. Kein bisschen. Das ist hier ständig unterwegs. Aber muss sich auch um das ständig Gedanken machen gerade. Weil da ist ein paar Lanzen drin. Die können auch schon ein paar Dorfbohnen hier ausschalten. Textilien ist nicht mehr drauf. Roten in dem Außenposten. Erst Dorfbohnen wird komplett überrannt. Konterfeuer ist ein bisschen was da. Und in der Zwischenzeit geht es los mit den geweihten Städten. Aber. Ah ne, das ist die Reliquie, die da geplant ist. Der Schamane lebt aber gefährlich. Vorsorge ich schon mal, wo du hinten. Um die Lanzenreiter wegzuhalten, der Hoffnung, dass die Unterstützung noch irgendwie mit dazu kommt. Der Armbruchschütze kommt auch mit dazu, aber der opfert sich stattdessen selbst. Und der Wolf frisst trotzdem den Schamanen weg. Das läuft gerade nicht so ganz rund für Minot und er wird den Schamanen trotzdem verlieren. Den Armbruchschützen eventuell auch. Wenn das hier, da waren weitere Lanzenreiter drin, hat nochmal zwei Dorfbewohner mitgenommen. Trotzdem 47, 45, da ist der Unterschied nicht krass. Und da gibt es das zweite Dorfzentrum, da kam weiteres Holz mit dazu. Mehr Dorfbewohner also dann unterwegs für den Mister. 
Das ist, man sieht, der Minot möchte mehr Außenposten in, in die Weltgeschichte stellen. Tatsächlich hier zwei gewählte Städten direkt nebeneinander. Das könnte ein Schlüsselpunkt werden. Goldader mit daneben. Bisschen Holz noch drumherum. Wenn man das mit einem Bergfried hier absehen kann, natürlich schöne strategische Kontrolle über die Karte dann. Ich meine, das Game läuft hier länger und länger. Das heißt, die geweihten Städten sollten bald auch wichtig werden. Und bisher hatte nur Rinot gerade den Vorteil mit den Reliquien. Er hat schon, er hat schon zwei. Er hat schon zwei hier drin tatsächlich. Und da ist Dino nicht mal mit dabei. Er sammelt dann eine dritte und eine vierte Reliquie, wie das aussieht. Da hat der Mister gar nichts. Mister kann sich halt eine sichern, die gerade nebenan ist. Er hat den ersten Schawan jetzt im Bau. Aber da kommt er deutlich später als sein Gegner. Und das wird permanenten Goldvorteil jetzt für Marinot geben. Auf der anderen Seite, man sieht, die Armee wird etwas bunter. Waffenknechte mit rein. Lanzenreiter, Armbrustschützen, Bogenschützen. Ein paar Speerkämpfer sind, glaube ich, noch übrig. Bei Molino der zwei Stück. Nicht wirklich viel, aber hey, ein bisschen. Und wieder die Lanzenreiter versuchen, einen Run bei zu starten. Und die Außenposten werden weiter errichtet. Und kann man dann upgraden auf Rotenstellung, einfach um dem Gegner auf den Keks zu gehen. Und natürlich solche Aktionen, solche run vorherzusehen. Gibt natürlich gute map -Vision. Der Lanzenreiter flieht gerade vor ein paar Gegnern. Und aktuell, ja, der Mister hat da wenige Sicht auf die Map. Insgesamt. Aber es nimmt sich nicht so viel. Kommt natürlich auch daran, wie viel gerade draußen unterwegs ist. Da sieht man jetzt eben diese Routenstellung. Das heißt, hier anzugreifen macht nicht so viel Sinn. Da war ein Dorf vorne abgekapselt für die nächste Aktion. Und man sieht, die Armee wächst und wächst. Also es ist trotzdem noch viel Ruhe vor dem Sturm mit dem zweiten Dorfzentrum. Wirtschaftsnachteil aufgeholt und jetzt überholt. Aber auch jetzt zweites Dorfzentrum für Möring dort am Start. Also sie werden weiter in der gleichen Rate wachsen. Mit natürlich dem essentiellen Unterschied. Reliquien 4 zu 1. Und dann noch geweihte Städten, zwei mit dazu. Also dann kommt da Marinot noch mehr Gold mit ran. Und auch hier baut er einen Außenposten mit dazu. Also er schnappt sich da einiges. Also Gold sollte bei Marinot wirklich kein Problem mehr sein. Beides sind über 1000 pro Minute. Das ist mit der Steppenredoute jetzt auch keine so große Kunst. Was wir haben, Wirtschaftsupgrades tatsächlich. Stufe 2, Düngung und Holzpreservierung bei der Mister. 0-0 in dem Fall bei Marinot. Also er hat zwar seinen Bonus für das Gold. Aber in Sachen Holz und Nahrung, da kann er nicht ganz mithalten mit der Effektivität von seinem Gegner. Da sammelt der Mister schneller. Und sieht auch, die Wälder schwinden hier nach und nach. Da steht noch ein einsamer einzelner Baum. Der Rest wurde noch gar nicht aufgesammelt. Ein bisschen Restholz könnte wir hier noch zusammenkratzen. Und hier hinten ist dann waldtechnisch nichts mehr bis hier. Also da geht es dann auch aus. Dann muss man weiter in die Karte reinwandern. Nach weiter Richtung Karte mit dem... Und der Außenposten. Kurz zur Fertigstellung wird er gestoppt. Aus Armutschützen sind unterwegs, um das Ding nochmal zu unterstützen. Wenn das der Schamane würde, gerne die geweihte Stätte einnehmen. Kostet auch einen der Lanzenreiter. Also am Ende tatsächlich, das Projekt funktioniert noch. Weitere Außenposten mit Rotenstellungen. Wenn das entsteht, der Mister immer noch kompakt hat, jetzt auch selber, wie man sieht, hier in die Rotenstellung dran, muss sich gerade mit einer Mangel auseinandersetzen. Das ist wieder mal. Brindot macht Druck und sammelt parallel die geweihten Städten ein. Und ja, das heißt, sichert sich einfach mehr Kontrolle über die Karte. Also. Der Mister baut sich weiter hoch. Aber der Hauptakteur ist gerade einfach Marinot die ganze Zeit. Gute Kontrolle in die Map. Und jetzt alle drei geweihten Städten am Anschlag. Das heißt, Timer 10 Minuten wäre Minute 28. Aber ein überraschend vorsichtiges Game mit den Mongolen hier von den beiden. Weitere Schamanenproduktion die dazu kommt. Ja, die große Goldader. Wie kommt das immer so, dass die große Goldader am Wegbröckeln ist. In dem Fall aber der Mist hat das deutlich massiver schon runtergesammelt. Ist bei 1500, was gerade gesehen wird, ist noch bei über 2000. 2300, was er da aktuell hat. Minut muss jetzt auch nicht mehr so viel sammeln, weil er bekommt ja lauter Passivgold. Dorfbohnen im Einsatz der 12 und 16, also er hat vier Dorfbohnen auch weniger dran. Dafür hat er viel mehr im Holz. Weniger auch in der Nahrung, interessanterweise. Ja, man sieht, militärisch es steht einiges. Es ist in S126 zu 121 Bevölkerung gesamt. Die Mangel äh, teilt mit aus, aber Rotte als Konter. Snipe mit rein, die Mangel auch schon mega gestanden wird. Im nächsten Schuss sterben ist jetzt auch weg. Die Rotte macht also ihren Job und damit sind jetzt Fernkämpfe gegeneinander. Die Lanzenreiter hier drüben betteln sich mit. Sieh, was da gerade rumgestanden ist. Das waren Waffenknete oder Speerkämpfer. Auf jeden Fall wurden die zerschlagen. Und es ist der Mister, der diesen Kampf gewinnt. Und zwar ziemlich gut. Treibt man die und hier komplett zurück. Er kann sie jetzt zu seinem Außenposten zurückziehen und hat währenddessen hier nochmal einen Lanzenreiter rein geschmuggelt, der versucht ein paar Kills mitzunehmen. Also tatsächlich, das mit den weiten Städten wird gar nicht mal allzu lange halten. Spielt also keine große Rolle der Außenposten. Ja, der nervt auf jeden Fall die ganze Zeit. Der wird jetzt wieder ein bisschen reinschießen. Man sieht auch, Lanzenreiter wird gekillt. Generell die Lanzenreiter müssen aufpassen. Der Midpoints schwinden dann doch. Die sind hier nicht unsterblich. Kann Marino das mit Reinforcements managen? Es ist was unterwegs. Er hat normalerweise Geld zu Genüge vorhanden. Bis auf Nahrung. Nahrung ist immer noch für mich gerade eine Problemzone. Wie man sieht, er hat da keine Reserven. Holz und Gold wären das sind gar kein Thema. Das sind vorhanden. Aber Nahrung, Nahrung ist seine kritische Ressource, die ihm gerade fehlt. 
kann da der Mister mehr raus. Und er hat doppelt so viel Militär gerade. 26 zu 51 steht es da. Für mich hat das ein bisschen mehr Wirtschaft. Man sieht, die Reinforcement hätten wir sofort rausgesnappt. Plötzlich ist der Mister eine Basis drin. Hat die ganze Zeit defensiv. Nur jetzt plötzlich ist er mitten drin in der gegnerischen Base. Wird aber von allen Seiten von Rotenstellung beschossen. Also auch die Reinforcement hätten kriegen noch was ab. Weil der Außenposten ballert auch immer noch. Man schießt da gerade auf die Schamane, die da unterwegs sind. Wenn das nicht hier die Fernkämpfer versuchen, einfach die Position zu halten. Da sieht man noch Freundeschützung vom Dorfzentrum. Immer noch die Rotenstellung oben hat ihren Spaß. Knallt mit rein. Und der Mister muss da aufpassen, dass es ihn nicht zu viel kostet. Das ist einfach die Abnutzung seiner Armee gerade nicht so hoch ist. Man sieht aber die Heilung. Und damit möchte er dem gegenwirken. Heilt seine Einheit wieder hoch. Trotzdem sterben wir wieder ein bisschen was. Auf beiden Seiten stirbt das Stück für Stück was weg. Das Bevölkerung droppt auf beiden Seiten. Hinten blinkt noch was. Da ist ein Dorfbund in Gefahr. Aber auch da Dorfzentrum plus Außenposten halten die Stellung. Landstreiter wird da komplett zerstört. Das ist hauptsächlich eine Schlacht der Fernkämpfer gerade. 14 Armbruchschützen und 13 Gelehrte bei der Mist. Also wirklich eine Horde an Gelehrten mit dabei. Versucht einen konstanten Push hier anzusetzen, der einfach nicht sterben möchte. Aber man sieht, er hat nicht ganz die Feuerpunkte. Seine Armbruchschützen werden trotzdem rausgepflückt. Vor allem jetzt, wo die Schamanen gerade nicht heilen können, weil sie am Laufen sind. Und damit werden nochmal einige Schamanen auch zerstört. Also man kann das stoppen. Kann diesen Kampf wieder halten. Wenn das nicht weiter steht, tickt sogar noch. Wir sind jetzt drei Minuten da schon runtergelaufen. In der Zwischenzeit, Reinforcements sind aber da. Die nächsten Gelehrten sind damit dabei. Aber beim Rückzug sichert sich hier noch mal ein paar Kills. Und ist damit deutlich näher dran am gegnerischen Militär. Er hat halt so viel Gold und so viel Holz. Fehlt es einfach nur massenhaft an Nahrung. Hat das aber umgestellt. Und jetzt sieht 38 jetzt, was er da auf die Nahrung geschickt hat. Da ist es jetzt bei The Mister wenig geworden. Wobei die Frage ist, hat er überhaupt genügend Schafe für sowas? Bräuchte, glaube ich, mehr Weiden. Hat da nur ein paar, da kommen noch ein paar mehr. Aber könnte für ein ganz, ganz großes Set an Weiden gebrauchen. Dafür braucht er natürlich mehr Holz. Aber Holz ist eigentlich noch kein Thema. Den Vorrat hat er noch. Und da gibt es den erwarteten Abriss des Außenpostes. Also der Mister wollte einfach gerade mehr, als er gemerkt hat, die gegnerische Armee ist schwach. Ich kann da mehr pushen. Ich kann da ein bisschen die gegnerische Basis und eventuell den, den Todesstoß da schon versetzen. Aber Marino konnte das stabilisieren. Und somit muss sich der Mister gerade mit begnügen, einfach die geweihte Stelle wieder zu übernehmen. Zumindest gibt es darüber dann kein Game Over. Man sieht, man hangelt sich jetzt waldtechnisch weiter und weiter. Es wird jetzt interessant. Wir sind 22 Minuten jetzt in diesem Game. Bisher noch kein Ende in Sicht. Und dann muss man hier sich in mehr und mehr Außenecken wagen und keiner der beiden hat Mauern zur Verfügung bei zweimal Mongolen. Die Konstellation auf jeden Fall spannend. Dorfbewohner 80 zu 73, also da führt Marino immer noch. Zerstörte Ressourcen sind sie auch sehr nah beieinander. Unterschied von weniger als 1000. Und die Armee wird größer wieder. Oh Gott, immer noch. Oh Gott, er baut so viele Schamanen. Er hat 16 Stück auf dem Feld. Er hat mehr Schamanen als alles andere. Er hat mehr Schamanen als Armbruchschützen. Also jeder Armbruchschütze hätte seinen persönlichen Healer mit dabei. Und er baut immer noch weitere. Ja, mega krass. Und jetzt, wie man sieht, Belagungshafen mit dabei. Zweimal Mangonel. Jetzt auf der anderen Seite. Eigentlich wollte ja Morino den Push mit Belagungshafen starten, aber wurde dann komplett abgeräumt. Und jetzt geht's in die andere Richtung. So schnell kann sich die Dynamik drehen. Und da wird jetzt hier das Dorfzentrum angepeilt. Erstmal der Außenposten soll fallen. Braucht auch nicht viel Arbeit, um den zu Fall zu bringen. Den reparieren. Ja, da wird sogar ein Ersatz einfach gebaut. Die Reparatur wird gar nicht großartig versucht. Kann Marino jetzt diesen Push starten? Relativ äh, stoppen natürlich. Jetzt hier unterwegs ist. Nicht der schnellste Push. Zwei Mangels, aber genügend Schaden, um Gebäude wirklich in Gefahr zu bringen. Momentan nur eine Front. Das ist keine Run-By-Aktionen aktuell. Und oh, die Rote kommt ein bisschen näher ran. Und dann müsste, könnte das ein Mango der kosten. Ne, reicht noch nicht. Schaden ist noch nicht genug. Ganzen reiht die hier mit drin. Nach wie vor bunte Mischung an Einheiten. Man wird mit hauptsächlich Bogenschützen, interessanterweise. Aber gut, der Kampf gegen Ampelschützen auch massenhaft. Es sind nicht so viele gepanzerte Einheiten gerade da für The Mister. Aber wir müssen jetzt trotzdem ein bisschen da rennt da drauf. Es sind ein paar Lanzenretter und ein paar Waffenknette mit dabei. Da kommen jetzt aber nochmal ein paar Reiter mit dazu, die versuchen einfach den Gegner aufzuhalten. Die Mange wirft damit drauf. Das Dorfzentrum währenddessen leider der Außenposten hinten gibt einfach nur die Jam Aura mit dazu. Heilung, man sieht wieder. Gott, die Heilungsmasse. Es sind 22 Gelehrte für The Mister hier auf diesem Feld, die versuchen alles unsterblich zu machen. Währenddessen werden die Triebwerke rausgesniped. Und eine wurde rausgesniped, der zweite. Das ist der das Mangonel. Der Lanzenreiter kommt jetzt hier um den Rest und erledigt... Ne, der Reiter ist nicht mein Lanzenreiter. Und damit die Belagungshafen sind zumindest nur weg. Das Dorfzentrum lebt noch, kann repariert werden. Die Bogenschützen schaffen aber nicht, diesen Kampf gerade zu halten. Und da wird das Dorfzentrum eingepackt und weggefahren. Es hat noch 300 Hitpunkte, das lebt ein bisschen, wird eben auch im Leben gehalten. Mangel jetzt im Fokus, haut nochmal einen Treffer raus auf die feindlichen Armbruchschützen. Aber diese Heilung... Die endlose Heilung hier gerade. Jetzt geht's doch mal an die Gelehrten. Es werden ein paar rausgesniped. Die Zahl droppt, aber es sind immer noch 18 Stück auf dem Feld. Jetzt sind die Armbruchschützen wieder die zahlreichste Einheit und davon viele am Start. Da kommt die nächste Welle an Gelehrten. Ein Kampf, der nicht enden will, weil geheilt wird, was das Zeug hat. Minot hat auch ein paar hier damit dran, aber nicht diese Masse, die der Mister hier reingepumpt hat. Er hat da mega vi
Das ist das Gold, was, was Marino gerade noch auf seiner hohen Kante hat. Das ist bei Mister halt einfach in Gelehrte geflossen. Aber am Ende kann Marino ein weiteres Mal den Kampf hier halten. Da kommen jetzt noch weitere Außenposten. Upgrades mit dazu. Hat immer noch die Roten mit dabei. Es ist ein bisschen Rotenstab mit dabei. Okay, Kran wird einfach komplett weggesnackt. Hat da gar nichts zu melden. Da starten wir mal ein paar Bogenschützen. Es ist interessant auch, dass die Antwort auf die ganzen Armbruchschützen nur noch Bogenschützen sind. Und hat da die Idee gewählt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass es so viel Gold übrig hat. Weil die Einheiten, die baut, brauchen Nahrung und Holz. Er hat da nicht so viel Verwendung für Gold. Und das wird aber fleißig weiter Gold gesammelt. Und das Dorf ist jetzt hier rüber gewandert. Muss trotzdem noch weiter repariert werden. Da unten sieht man, die nächste Goldade wird einfach nur leer gesaugt. Mit so vielen Dorfbohnen, die da dran sind. Du müsstest erst deutlich mehr auf das Gold angewiesen. Die Gelehrten kosten den Gold, die Ambroschützen kosten den Gold. Waffenknechte ist... Es ist wirklich nur noch Fernkampfkrieg. Und da werden die Mangen wichtiger und wichtiger. Aber beide haben auch Rotten mit dabei, um feindliche Mangen zu snipen. Die Na Dynamik hat sich auf jeden Fall ein bisschen gedreht. Jetzt haben wir wieder eine etwas... Eine, eine Durchhängerphase. Eine Aufartphase. Ein bisschen Luft holen, bevor es weitergehen kann. Man sieht, Minot nutzt die Zeit, um ein paar Reiter da reinzuschleusen in die gegnerische Base. Doch von der technisch 100 zu 86, da hat er sich auch ein gutes Stück abgesetzt. Also wirtschaftlich ist Minion wirklich stark aufgestellt. 41, 40, 41, 19 zu 35, 19, 32. Also man sieht auch die Unterschiede einfach in Sachen, was man sammeln muss und sammeln möchte. Das ist viel mehr Holz gerade für Minion im Einsatz, dafür viel weniger Gold, weil Gold ist wie ein deutlich geringeres Problem. Also trotzdem mit dem geringen Einsatz, er hat ein einiges höheres Goldeinkommen als sein Gegner. 2800 Gold zur Verfügung. Und da sind wir die nächsten Reiter unterwegs. Schon was Midian noch mit seinem Gold dann vorhat langfristig. Er hat 3000 Gold gebunkert. Und sammelt eine Rate von 1700 pro Minute. Also diese Bank wird einfach nur komplett explodieren. Nähert sich jetzt auch wieder den 200 Bevölkerung. Und es geht mal wieder voran mit dieser einfach absurden Funkampf. Mir bei The Mr. Switcht jetzt auf Reiter. Nachdem man okay, geht wieder auch Funkämpfer ohne Ende. 35 Bogenschützen, 21 Armbrustschützen. Und jetzt auch massig Healing mit dabei für Midian. Also auf ihm sind die ganzen... Ah, mal kurz, für den Außenposten hat er gerade sogar noch Ressourcen bekommen. Ja, laute Gelehrten, um eben die Fernkämpfer am Leben zu halten. 40 Bogenschützen jetzt. <lacht> Krass, wie er da durchzieht. Ansonsten Schmiede-Upgrades. 2-1-2-1, was wir da haben, zu 2-1-2-0. Da also haben beide auf jeden Fall die Fernkampf-Upgrades bevorzugt. Nahkampf war bisher recht vernachlässigt, aber da haben sie jetzt auch den Ausgleich. Wirtschafts-Upgrades hat man hier tatsächlich ein bisschen aufgeholt. Er war vorhin noch auf 0-0, jetzt hat er zumindest 1 auf Hortikultur. Also 1 auf Nahrung, 2 auf Holz. Das sind es jetzt gleich. Das heißt natürlich, die Wälder werden einfach nur komplett zerstört. <lacht> da muss man schon ja weiter und weiter rauswandern. Die ganzen Flecken hier. Okay, da steht noch ein Wald. Man sieht, da steht die ganze Armee. Diese Horde an Bogenschützen. Und es ist Marino. Ja klar, er hatte so viel Gold, das war gar kein Thema. Er musste noch die Nahrung beschaffen, dass er das Wahrzeichen einbauen kann. Weiße Stupa ist unterwegs. Und damit ein weiteres Obo. Und man sieht eine Basisstation für weitere Weiden, um Schafstennisch hier versorgt zu sein. Weil Nahrungstennisch... Wo sammelt er denn ganz eine ganze Nahrung? Ja, außen hat er was leer gesammelt. Das sind 17 Dorfbohnen, gerade auch untätig. Also ja, nahrungstechnisch ist es eine Schwierigkeit. Drum setzt das gerade auch an. Nutzt seine Holzreserve auch, um seine Nahrungsversorgung da sicherzustellen. Eine gute Wahl soweit. Der Mister währenddessen, der kann sich das Nahrungsgoldtennisch erstmal noch nicht leisten. Müsste noch ein bisschen sammeln dafür. Und auch Holztennisch. Also er kann sich auch die... Die Weiden aktuell nicht leisten. Das kann gut sein, er hat Weiden schon in einem größeren Ausmaß. Ja, er hat da schon deutlich mehr Weiden aufgestellt. Und damit ist seine Nahrungszentrale eh schon gut am Laufen. Marino musste umstellen, konnte sich nicht anders weitig versorgen. Und eben alles, was in Umkreis weiße Stupa ist, wie beim Obo, erzeugt schneller Schafe. Da sind die Weiden da so wichtig. Und ja, da kommt direkt das ganze Set. Imperial Set Upgrades. Wir kriegen Elite Bogenschützen, Elite Reiter, die Auslösevorrichtung für die Rotten, dass die die gegnerischen problemlos wegsnipen können, dank zusätzlicher Reichweite und auch Bewegungsgeschwindigkeit, die geschmierten Achsen. Also Mion kriegt jetzt gleich einen Power Spike. Jetzt hat weniger in der Anzahl, aber gleich deutlich krasse Rennen. Das dauert noch einen Augenblick, eine Minute oder so, eine halbe, 30 Sekunden. Also Mion müsste jetzt gerade einfach nur noch ein bisschen Zeit schinden und das sollte kein Problem sein. Aktuell ist der Mister nicht unterwegs, einen koordinierten Push anzusetzen. Stattdessen möchte er mit der Imperialzeit nachziehen, wie man sieht. Er bunkert es auch einfach Ressourcen. Dauert nicht allzu lange. Es sammelt wirklich einen Haufen an Nahrung. 2000 pro Minute. Hat er das in Kürze erreicht. Und dann kann er ebenfalls das Fahrzeug ansetzen. Problem ist, hier kommt es gleich in den ersten Kampf. Und es leiden ein paar Schamanen. Es leiden ein paar Armbrustschützen. Und Mrinot nutzt jetzt direkt sein Timing. Und hat 
jetzt die ernsten Upgrades durch. Was noch kommt als nächstes ist einmal Brandpfeile und zehn Scheunen. Schlacht beginnt allerdings. Die Mangen, oh, es sind vier Mangen hier mit drin. Also ziemliche Zerstörung. Du bist ja muss aufpassen, ob er den Kampf gewinnt. Aber kommt von so vielen verschiedenen Seiten, dass die Mangen nicht so effektiv sind. Also das Setup ist für den Mister ziemlich gut. Er kämpft jetzt halt mit den schlechteren Einheiten. Du musst gucken, dass das trotzdem irgendwie auf die Reihe kriegt. Bisher sieht das doch gut aus. Seine Reiter brechen die durch, können die ganzen Mangen zerstören. Und tatsächlich, trotz aller Bemühungen, Murinov schafft es nicht, sich hier zu behaupten. Muss wieder rückwärts kalten gegen eine Menge an Reiter vom Gegner. Versperrkampf ist sind auch noch mit drin. Und eben immer noch Schamanen. In dem Fall 21 Stück. Es sind so viele Schamanen auf diesem Feld. Äh, unfassbar. Wenn das bei mir jetzt sind sämtliche weggestorben, wenn nur noch drei Stück. Die Schamanen laufen da jetzt auch schon kreuz und quer. Die Bogenschützen kalten trotzdem rückwärts. Es sind Elite-Bogenschützen. Und in Kürze auch mit Brandfallen. Das dauert noch einen Augenblick. Also, sie waren stark und stark. Bei 10 Scheunen geben wir noch mal zusätzliche Ressourcen in alle Richtungen. Immer noch. Er hat Nahrungsprobleme ohne Ende. Also, er braucht viel mehr Nahrung. Also, da gerade verheizte Bevölkerung droppt. Der Mister versucht wieder mal hier quasi den Todesstoß anzusetzen. Reißt ein paar Gebäude ab. Aber seine Armee wird das auch ausgenutzt. Die nächste Mangel ist mit dabei. Die nächste Doppelmangel sogar. Und Marinot kann es ein weiteres Mal in seiner Basis halten. Wie oft das jetzt hier rein und wieder rausging. Das dritte Mal hier, dass die Armee koordiniert wieder den Rückzug ansetzen muss. Und man sieht diesmal, der Rückzug tut mehr und mehr weh. Elite-Bogenschützen mit Feuerpfeile. Und in der Zwischenzeit gab es eben noch kein, kein Wahrzeichen für der Mister. Er ist dran mit der Übernahme der gewalten Städte. Also der Game Over Timer wird wieder verschwinden. Und er baut interessanterweise auch nicht die Weiße Stupa. Er baut den Kaganatspalast. Wie man sieht, der erzeugt eine Kavallerie -Armee aus Reitern, Mangutai oder Lanzenreitern. Das ist mal eine Entscheidung. Das Ding sieht man... Also wir sehen ja generell die Mongolen schon selten im Imperialzeit, aber dann sieht man immer noch die meiste Zeit, die weiße Stupa ist nahezu ausschließlich. Also er geht einen anderen Weg als Mulinot, während das Mulinot hier gerade gnadenlos nach vorne pusht. Jetzt einfach sein Power Spike gerade nutzt, die ganzen Upgrades endlich ready. Und die Gegner haben hier auch ein bisschen klein bekommen und jetzt greift ihr weiter an, die Feuerpfeile fliegen. Die Mangen helfen mit aus beim Gebäude. Generell Gebäudeschaden ist jetzt nicht wirklich da, bei 60, 60 Bogenschützen sind da auf dem Feld. Da weiß man auch, warum dieses Gebäude kommt. Er braucht quasi mehr Kavallerie, um diese Bogenschützen klein zu reiten. Das ist die Hoffnung. Wenn die Produktion läuft, dauert halt einfach. Aber kostet einen dafür nichts. Weitere Stalle werden hier aufgestellt. Das sind die Armee in Gelb rückt vor. Es ist kein schneller Vorstoß gegen Gebäude. Das dauert wirklich lange. Der, der Fokus auf einen Außenposten. Und der lebt gefühlt ewig. Die Gemeinderstelle soll wieder eingenommen werden. Trotzdem wird jetzt hier gerade wieder unter Kontrolle. Der Mister muss seine Armee eben anpassen. Das macht er. baut Riesenmassen an Reitern. Fangkämpfe gibt es hier kaum noch. Er versucht jetzt einfach mit einer riesen Reitermasse alles klein zu kriegen. Elite-Upgeld ist natürlich auch wünschenswert. Da kommen noch einmal die, die zusätzlichen Fackeln. Mehr Fackelschaden für die Infanterie, Kavallerie und Fangkampfrüstung. Ganz, ganz wichtig. So viel Schaden von diesen Bogenschützen wie möglich negieren, dass die Reiter lange leben und diese ganze Truppe auseinandernehmen können. Diese 60 Bogenschützen, die immer noch sich weiter reinwagen. Und die sind dran an der Nahrungsversorgung. Die legen die gerade lahm von der Messer. Das ist eine ziemliche Katastrophe. Das muss in den Griff gehen. Er schickt jetzt alles auf. Er hat 53 auf Nahrung irgendwo, aber nicht hier gerade. Keine Ahnung, wo die hinlaufen. Da drüben sind ein paar Reiter unterwegs. Übrigens wieder an dem, wieder an dem Ovo hier. <lacht> Gibt's mal wieder Ärger, natürlich. Story des Games. Viele Dorfmonate sind jetzt auch einquartiert. Die Hälfte der Economy einquartiert von der Messer ist gerade untätig. Also er wartet immer noch auf den Zeitpunkt, wo er hier drauf rennen kann. Man sieht, er sammelt inzwischen kein Holz mehr. Versucht eben noch genügend Nahrung zusammenzukratzen für diese Reiterhorde. Also wirklich eine mongolische Horde versucht, den Gegner dann zu überrennen, die gegnerischen Fangkämpfer zu überrennen. Elite-Upgrade ist drauf auf den Kollegen. Es sind Elite-Reiter, drittes Fangkampfrüstungs-Upgrade ist drauf. Und da wartet eben der Mister auf den optimalen Zeitpunkt, weil das die Steppen redet, wird auch schon gestoppt und jetzt auch Stück für Stück angegriffen. Und die Bogenschützen sind richtig aggressiv hier reingegangen. Also es wird von 33 Dorf noch irgendwo Nahrung gesammelt. Ich bin mir nur nicht sicher gerade, wo. Wo das der Fall sein sollte. Wo die Dorfbewohner gerade arbeiten, weil ich sehe, hier kommen noch was arbeiten, wenn müsste, wenn ich ehrlich bin. Es sind ein paar Schafe rumstehen, damit hat sich das auch. Ist hier unten irgendwas? Okay, da sammelt er. Da sind die Dorfbewohner, die Nahrung sammeln. Ach, halt wie, die letzten Bärenstreuer zusammenkratzen. Also der Mister setzt da alles auf eine Karte. Oder geht auf, er geht auf, er geht auf Wahrzeichen snipen. Das ist der Alternativplan. Wer das in Berlin hat, auch mit einfach Vollzeit abgezogen, wie man sieht, er rüstet Außenposten auf. Er ahnt schon, dass hier irgendwas faul ist. Und versucht seine Verteidigung nochmal aufzubauen. Diese Außenposten ist hier vorne sogar. Also er versucht seine Push-Position sogar damit zu stärken. Er ist jetzt hier aber auch unterwegs. Ja, die Reiter weichen komplett aus. Also der Mister versucht den Snipe anzusetzen. Er hat militärisch sogar mehr mit 88. 57 Reiter. Nur noch 36 Bogenschützen. Aber man sieht auch, Minion kommt jetzt mit Reitern dazu. Das wird interessant hier. Aber für den Mister quasi, er ist ein bisschen unter Zeitdruck. Weil je länger das läuft, desto schlechter wird das gerade für ihn. Aktuell ist er nicht noch am durch die Gegend reiten. Sein Gegner zerstört ihm schon sämtliche Economy. Jetzt ist er dran, jetzt ist er dran. Jetzt kommt der versuchte Wahrzeichen-Snipe. Dafür hat er den Fackelschaden dazu geholt, um so schnell wie möglich diese Gebäude einzureißen. 
Mit einfach einer riesen Masse an Reitern. Man sieht das, die weiße Stupa, okay, wird eingepackt, wird losgeschickt. Hauptsache, sie ist beweglich. Dann kommen nicht die Reiter nicht vernünftig ran. Das sieht man auch direkt. Hauptdorf sind jetzt das nächste Ziel. Ist ja gegen die Mongolen deutlich schwieriger, so ein Wahrzeichen snap zu machen, weil die Wahrzeichen halt einfach mobil sind. Und genau das passiert hier auch. Die Wahrzeichen fahren ihm vor der Nase weg. Und jetzt kommen da mehr, mehr Einheiten mit dazu. Wie man sieht, Handrohrschützen, Speerkämpfer, die Reiter versuchen ihr Bestes, aber immer noch Reparatur. Es wurde noch kein einziges Wahrzeichen gerade zu Die Dorfbunder wandern hier auch mit von der Mister. Und die kriegen hier gerade, okay, die versuchen das nächste Wahrzeichen, die Steppen hier zu zerstören. Aber auch da massive, oh Gott, die Mangel. Sie verfehlt allerdings. Die Mangel trifft nicht diese Horde, diese Ball an Dorf und hier die Dorfbunde hauen ab. Okay, jetzt hat sie getroffen. Die zweite trifft ebenfalls die Dorfbunde, werden Massen zerstört. Der Mister das Bevölkerung droppt einfach ins Bodenlose. Seine Reiter werden auch aufgehalten. Er kann das nicht tun. Dieser Snipe ist nicht erfolgreich. Marine Lord hält das und damit ist es Matchball-Situation für Marine Lord ab hier. <lacht> okay, ein ganz anderes Game. Hätte ich von zweimal Mongolen eigentlich nicht erwartet, so dass das so lange geht. Aber die beiden haben sich das sehr zivilisiert verhalten für die meiste Zeit, nur dann eben gegen Ende ist es eskaliert. Mr. hat keinen anderen Aussage gesehen als Wahrzeichen-Snipe, aber Marine Lord konnte das stoppen. Ist halt, wie gesagt, gegen Mongolen ist es, glaube ich, die schwierigste Zivilisation, Wahrzeichen-Snipe anzusetzen. Wobei, teils, teils. Zum einen, die Mongolen bauen keine Mauern. Zum anderen aber, die Mongolen können ihre Wahrzeichen wegfahren. <lacht> Abwägen, was da besser ist. Also der Mister findet nach wie vor keine Lösung für Marine Lord. Er kann sich, also sie haben lange auf Augenhöhe gekämpft eigentlich. Nur eben dann jetzt mit Imperial zu hinten raus, hat das Marine Lord besser gemanagt, hatte mehr Geld zur Verfügung. Und ja, ist dann gegen dann systematisch auseinandergegangen. Und die Bogenschützen haben ihn wirklich gerettet. Also waren die richtige Entscheidung. Die Heilungskombi war wirklich krass. So viele Schamane, die da mit drin waren, die da draufgegangen sind. Ressourcentennisch. Der Minot hatte da einfach dann am Ende mehr. Klar, gegen Ende hatten müsste nicht mehr viel gesammelt. Nahrungstennisch war es dann sehr, sehr knapp. Minot mit deutlich mehr Holz. Einiges mehr Gold. Aber Gold musste nicht mehr so viel sammeln. Du müsst der Holzunterschied so viel krasser. Quasi hat sich die Dorfbohne hier gespart und dann aufs Holz geschickt und davon viel mehr gehabt. Und damit konnte er seine ja, unfassbare Masse an Bogenschützen ausmachen. Er hat mehr Holz gesammelt. <lacht> Nahrung ist, ist die Ressource, wo der am wenigsten von Hand gesammelt hat. Steine kann er nicht von Hand sammeln, aber er hat mehr Holz als Nahrung gesammelt und er hat mehr Gold als Nahrung gesammelt. <lacht> Sieht man auch nicht so häufig, aber es hat beim Riot funktioniert. Und jetzt für den Mister Rücken zur Wand. Was hat er noch im Tank? Was kann er noch auspacken? Ist da irgendeine spezielle Strategie, die er noch fahren könnte? Und wir kriegen hier ein Mirror Game, das ich so noch nicht hatte in dem Turnier. Wir haben zweimal Osmanen am Start. Man sieht auch sofort der Weg in die Militärschule und das bei beiden Spielern. Die kostenlosen Einheiten können loslegen auf beiden Seiten. Ja, die Generierungsrate ist relativ langsam. Hat da zwei Steinquellen in der Gegend. Okay, Marino hat von der gesammelt, die 50. Mehr braucht man am Anfang nicht. Und bei dem ist da hier vorne wahrscheinlich. Ne. Bin ich blind? Wo ist denn das? Hier hinten? Ah ja, okay, er hat hier hinten seine Steine gesammelt. Auf jeden Fall, Militärschulen sind aktiv. Das heißt, Speerkämpfer am Anfang nur, mehr kann man nicht. Mehr kann nicht produziert werden. In der Feudalzeit. Äh, Feudalzeit, im dunklen Zeitalter. In die Feudalzeit werden wir als nächstes gehen. Da wird Nahrung gesammelt über die Fische. Sumpfgebiete hier. Wieder mal dieser, dieser Ort, wo hier oben einfach nichts los ist. <lacht> hier hat man ja schon gelegentlich Mongolen gesehen, weil man hier so eine schleichende Handelsroute aufbauen möchte. An diesem Kartenrand entlang. Aber in dem Fall, beide haben Mongolen schon verwendet, die sie im Pool hatten. Und jetzt haben beide Osmanen verwendet, die sie im Pool haben. Ich glaube, der Mist hätte theoretisch noch Mali mit im Pool. Aber bisher wirkt Mali nicht so überzeugend und kam auch nicht so oft vor. Also nicht sicher, für welche Gelegenheit die, die sich noch auf Vorrat gehalten hat. Momentan gilt es für ihn jetzt einfach darum, mit allen Mitteln eine Map zu holen. Weil bisher steht es für ihn ziemlich schlecht in diesem Turnier. Er hat eigentlich wirklich nicht schlecht performt, aber Minot hat einfach immer diese Spur mehr gefunden. Konnte sich da immer wieder durchsetzen. Und somit habe ich ein weiteres Mirror, weiteres Mal gleiche Möglichkeiten, gleiche Optionen. Wir bekommen jetzt als erstes die Wahrzeichen. Ich gehe davon aus, da kommt dasselbe. Das Zwillingsminarett mit Rese, das da gebaut wird für die Nahrungsversorgung. Und ja, einmal ist es schon unterwegs. Für den Mister fehlt noch ein Ticken Gold. Und dann kann er das auch ansetzen. Und welche Überraschung ist, kommt es einmal dasselbe. Einheiten Dänisch, die ersten paar Sperrkämpfer. Ich meine diese Generierung nach und nach. Der Mister hatte, glaube ich, seine Militärschule ein bisschen schneller drum ist er dann zeitlich ein bisschen vor Marine Nord, was die Sperrkampfanzahl betrifft, aber es sind keine riesigen Unterschiede. Ja, da sieht man es, da ist gerade der nächste fertig geworden. Dauert am Anfang über eine Minute pro Sperrkämpfer. Nächstes Thema wird dann die Schmiede sein für die Produktion, dass das endlich mal schneller läuft, dass man da nicht so lange warten muss. Parallel werden mehr und mehr Ressourcen hier zusammengesammelt. 
Kriegen wir weitere Dorfzentren? Ist die Frage. Steine sammeln ist für Osmanen eh ein reguläres Thema. Man braucht mehr Steine für mehr Militärschulen. Und wenn man dann ordentlich dran ansetzt, kann man natürlich auch weitere Dorfzentren mit aufstellen. Aktuell mit einem Dorfbewohner passiert da bisher wenig bei Murinot. Auf der anderen Seite wird das noch gar nicht gesammelt. Sondern da hat erstmal das Zwillingsminarett Vorrang. Wobei beide bauen mit vier Dorfbewohnern. Also so eilig haben sie es nicht. Dann hat man direkt die nächste Nahrung mit dabei. Und jetzt in der Feudalzeit angekommen. Gleiche Geschichte hier. Speer schaut nochmal durch. Schafsendisch gibt es auf der Map, glaube ich, auch nicht so viel. Man sieht auch, es sind nicht wirklich Vorräte vorhanden. Da ist die nicht so, nicht so üppig, was diese Ressourcen betrifft. Die Speer kann fast sagen, kurz nur treffen, aber dann entsprechend auf die ähnliche Anzahl als Gegner. Und da sieht man noch kurz diese. Die haben diesen Sturm. Nahkämpfer haben das alle. Die können quasi, wenn sie in einer gewissen Reife sind, noch einmal darauf zusporten auf den Gegner für eine kurze Distanz und damit die Gegner erreichen und mehr Damage machen. Und dabei schreien sie auch mir wieder mal nicht dabei. Punkt 22, 21, 4, 4. In den Zahlen sind sie sich wahnsinnig ähnlich. Das ist zu erwarten in dem Mirror Game. Bisher natürlich auch nichts passiert, nichts draufgegangen. Einzig die Timings ein bisschen, wann man welche Ressourcen anfängt, die sind verschieden. Und man sieht, es gibt einiges an Stein für Marinot. Das soll ein Dorfzentrum werden. Es gibt deutlich weniger Stein für den Mister. Das wird, denke ich, einfach nur eine weitere Militärschule, sobald er die nächsten 100 Steine am Start hat. Aber beim Reload mit den, was sind das insgesamt? Bei sechs Dorfbewohnern. 6 zu 2, also wirklich dreimal so viel. Das sollte ein weiteres Dorfzentrum abgeben. Man sieht, die Militärschule baut er nämlich gerade schon. Er sammelt einfach weiter. Also das ist garantiert ein Dorfzentrum. Der Holz wird eingefahren. Ja, das hier kommt nochmal ein Dorfbewohner mit dazu. Damit gehen wir in verschiedene Wege. Das gibt mir langfristig einen Wirtschaftsvorteil. Die Frage ist, was kann der Mister mit seinen Imkern noch so einrichten? Stall mit dabei. Schmiede haben wir noch nicht. Erstmal einen Schießstand. Schmiede wird dann sich hier irgendwo ansiedeln. Mehr Dorfbunde werden jetzt reingeschickt an der Stein. Also eventuell zieht er einfach nach mit dem eigenen zweiten Dorfzentrum. Der Mir farmt sich da fleißig durch. 200 weitere Steine hat er gesammelt. Holz ist gleich bei 300. Bis hier Punkte hört man natürlich. Das ist auch mit so der Punkt, warum das den Mongolen nicht, äh, den Mongolen, Entschuldigung, den Osmanen nicht so wichtig ist. <lacht> Deswegen, die Schafe zu finden, ist ja generell eine Karte, wo es nicht so viele Schafe gibt. Die können Schafe einfach aus nichts entstehen lassen. Dank Visierpunkte einmal ein Set an acht Schafe ist natürlich möglich. Das hat sich jetzt der Mister gerade gegönnt für weitere Nahrungsversorgung. Während das ein Minot hat ja andere Pläne, der wird sich Nahrungsversorgung über Stoff zum Drum holen. Wahrscheinlich irgendwo in der Ecke. Rehe, Fische, Bärensträucher oder äh, hier oben sind ebenfalls nochmal ein paar Fische vorhanden. Hauptsächlich, dass man mehr Nahrung mit dabei hat und eine Goldader auch mit in der Gegend. Ansonsten sind die Zahlen noch gleich auf. Und man sieht, der Plan für den Mister scheint die Ritterzeit zu werden. Er hat auf jeden Fall 600 Nahrung auf Vorrat. Er sammelt aber eigentlich viel zu wenig Gold dafür. Oder er will einfach viele Einheiten ausbilden. Dafür kann man auch viele Reiter, viele Sipahi. Die brauchen hauptsächlich Nahrung. Er rüstet hier auf jeden Fall um. Da lässt es Sipahi auch erzeugen. Schmiede ist beim Online für schnelle Reproduktion. Also dann wird Mönchert unter Druck gesetzt. Bei dem kommt es die eigene Spiel. Man sieht auch, er nutzt das, die maximale Fläche. Er bringt da nicht mal wirklich ein Gebäude rein. Aber Hauptsache, er hält den Radius auf Maximaldistanz. Und da wurde das neue Dorfzentrum auch gescoutet. Viel dagegen machen kann man gerade nicht. Sperrkämpfer sind da. Ein Zipai ist zu wenig. Zumindest hat der Mister jetzt die Info, dass das da ist. Und er wird sein Geld mehr in Einheiten stecken. Er hat es 1000 Nahrung tatsächlich schon. Schmiede ist online. Also er könnte mehr bauen. 1000 Nahrung auf Vorrat gerade. Was hat er mit denen vor? Aktuell noch nicht verwendet. Erstmal noch Sperrkämpfer abgekommen dazu. Minuten in der Zwischenzeit rüstet jetzt auch Produktion nach, weil er es machen muss. Er kann nicht ständig ohne Einheiten spielen. Aber er hat sein zweites Dorfzentrum online. Momentan noch ein bisschen niedrig in der Wirtschaft, aber das hat sich in Kürze erledigt. Und wirklich massiv Nahrung. 1200. Er hat jetzt genügend für ein Wahrzeichen, aber sein Gold ist halt noch lange nicht auf dem Niveau. Stattdessen gibt es jetzt ja auch Palisaden. Also am Ende warte ich drauf, wofür der Mister seine Nahrung ausgibt. Und der immer noch verhältnismäßig viel sammelt. Die ganzen Schafe, die er sich da dazu geholt hat. Er ist hier vorne am Bedrohen ein bisschen. Er baut auch Sicherheitspalisaden, wie man sehen kann. Er möchte sein Gebiet einzäunen. Er hat auch das Wildschwein mit in seinem Gebiet eingeschlossen. Und da gibt es kurz einen Besuch. Das wird tote Dorfbrunner geben. Erstmal einen. Viel mehr ist gerade nicht in der Gegend. Aber hinten ist der Dorfbrunner vielleicht in Gefahr. Ein paar Sperrkämpfe sind bisher da für Moody Nord. Und deutlich mehr Sperrkämpfe hier gerade für den Mister am Start. Hat immer noch über 1000, anderthalb tausend Nahrung jetzt. Also er hat jetzt Goldeinkommen aufgerüstet. Also er wird dann doch, denke ich, auf die Ritterzeit wechseln. 
in absehbarer Zeit. Wobei, da kriegt er gerade noch Gesellschaft durch die paar Einheiten, die von... Er hat sogar seinen Meter mit dabei. Den Trommler, den man sich mehr daran holen kann. Ich bin mir sicher, ob es der generierte ist, also aus einer, aus einer Schule oder es gibt auch einen Visierpunkt, wo man sich den einfach bestellen kann. Und der wird dann ein paar, paar Teleportationen direkt vor die Haustür geliefert. Und damit haben wir jetzt hier Merci Pahi auch bei Morinot und der rüstet auch mehr auf. Also jetzt geht es mehr an Einheiten. Trotzdem Nahrungsmasse bei der Mr. ist immer noch sehr ordentlich. 1900 Nahrung gleich auf Vorrat. Und der, da hat er gerade, er hat gerade sein Wahrzeichen angefangen, gecancelt und... Er hat es, glaube ich, gerade geswitcht. Auf jeden Fall baut jetzt den Kaiserpalast von Istanbul. Ich habe gerade nicht gesehen, was er davor vorhatte. Kaiserpalast ist unterwegs und wie man sieht, das macht das Ding. Es verdoppelt die Reichsraderfahrung, also das, was man bekommt. Und das geht dann in die Visierpunkte und es erhöht das Visierlimit. Man hat da insgesamt, ich glaube, fünf Punkte im Normalfall und das erhöht das auf sieben. Insgesamt gibt es neun Visierfähigkeiten. Also damit hat der Mister wohl irgendwas vor. Das andere war es nämlich das, womit man die Belagungswaffen natürlich erzeugen kann. Also wie die Militärschule nur halt für die Belagungswaffen. Das wäre das alternative Wahrzeichen. Vielleicht sehen wir das vom Reload. Der ist nämlich auch nicht mehr so weit weg. Und in der Zwischenzeit ist er fünf Dorfbewohner vorne. Also auch hier viel Vorbereitung. Viel Bedrohen. Bei in dem Fall... Reload hat ein gutes Stück zerstört. Er hat irgendwo gerade ein gutes Stück zerstört. Er hat hier was zerstört. Und da sind sie paar hier umgefallen. 2400 Ressourcen hat sich schon zerstört. Also er hat vom Militär vom Gegner was auseinandergenommen. Mit seinen eigenen Zipa hier mit. Oh, die Kombo hier ist eklig. Oh, da verliert der Mister einiges an Truppen, wie man sieht. Ja, da sieht man auch, wie, wie diese Verluste zustande kommen. Und hat da schon mehr aufgeräumt. Und dieser Militär ist halt in der Armee sehr gefährlich. Gerade in der Armee, die eigentlich ebenbürtig ist. 15% mehr Attack Speed sind 15% mehr Attack Speed. Da wird der Kaiserpalast auch gescoutet. Und man bekommt die Erfahrung auch für eben produzierte Einheiten. Darum steht das eben hier in der Gegend. Um da das alles zu boosten. Wenn das näher von mir. Die wollen mehr. Die wollen mehr Kills. Vor allem auf die Dorfbewohner. Er hat da eh schon Vorsprung. Aber er würde den gerne noch weiter ausweiten. Da waren weiter Dorfbewohner durch die Gegend gejagt. Jetzt die ersten Waffenknechte mit dabei. Ein weiterer Punkt wurde gezündet. Aber von Brilliant war das gerade. Sich da was weiteres geschnappt. Und wir sehen, ja, da gibt es das andere Wahrzeichen. Bei ihm kommt die Imperiale Brüstkammer. Also für die Belagungswaffen und auch noch eine weitere Militärschule. Die hat er sich gerade geschnappt mit einem weiteren Visierpunkt. Für mich hat eigentlich, er weiß, er kann auf Zeit spielen ein bisschen. Er hat jetzt nicht die größte Eile. Er weiß, der Gegner ist auf der Ritterzeit. Aber sein Gegner hat kein zweites Dorfzentrum. Da das sind, wie man sieht, mehr Militärschulen. Pro Zeitalter eine und dann noch eine mit dem Visierpunkt. Also auch ist da der Mister jetzt an sein Maximum angekommen. Wenn das ein kann, wird gleich nochmal eine weitere nachlegen. Hat aber nicht mehr die Steine dafür. Und ja, das hat er auch im Blick und sammelt damit prompt mal ein paar mehr. Bei dem Mister geht jetzt die Produktion los. Waffenknechte on mass. Während das immer noch mehr... Reiter, Merci Pahi bei Marine Nord. Der Trupp reitet da gerade mein. Die Palisade wurde nie fertiggestellt, nachdem der Dorfbund jetzt zerquetscht wurde. Hier ist jetzt auch fast nichts, was aber das nächste, Beste, was hier arbeitet, sind die Kollegen an den Steinen da oben. Und Armbrustschützen sind jetzt da. Die sind aber nicht so gut gegen die Sipahi. Sind besser gegen den Ritter, der da drin ist. Hat auch gerade den schön gefokust. Also Minot macht das bewusst. Er fokust hier die schwer gepanzerte Ende, weil dagegen macht er Bonusschaden. Also er versucht er das Maximum aus den Armbrustschützen auch rauszuholen. Sonst ein Sperrkämpferrennen hinterher. Da hinten ist eine Palisade. Einzig am Dorfzimmer könnte man noch vorbeilaufen. Und vielleicht kann man Dorfbewohner mitnehmen. Ja, kriegt Kill Nummer 1. Darf aber nicht zu lange stehen bleiben. Und ich bin mir sicher, ob er... Er kommt überhaupt nicht mehr raus, wenn die zweite Palisade noch fertig wird. Also da kommen ziemlich viele Wände von allen Seiten. Da aber nochmal ein Ritter drin. An der Seite versucht für mehr Schaden zu sorgen. Versucht mehr Dorfbewohner zu erschlagen. Und hat da auch die ersten Erfolge. Das schwächt die Molino Economy Führung. Die noch ziemlich ordentlich ist. 42, 55 aktuell. Am Ende das Dorfzentrum schießt zurück. Die Einheiten würden hier gerne raus. Palisade ist noch nicht ganz fertig. Da oben ist noch Dorfbonner in Gefahr. Besperrkämpfe sind direkt dran. Zweite Truppe macht sich unten bereit. Ambro schützen sie Pahi gerade für Molino die Combo. Der Dorfbonner wird es auch nicht überleben. Das heißt, eine weitere Palisade, die eventuell verweist, die nicht fertiggestellt wird. Ja, Dorfbonner wird zerstört. Nächste Truppe läuft hier rein. Dafür gibt es hier einen kleinen Gegenangriff oder einen größeren Gegenangriff sogar. Einige sie Pahi hier drin versuchen auch ein paar Kills zu finden. Also es ist jetzt viel los, das Dorf schießt aber gerade raus und hier sind viele Infanterieeinheiten ohne größere Unterstützung, die schaffen ja nicht so viel. Wenn das ein, da ist man dran, da kann man auch Dorfbewohner killen, die die Steine gesammelt haben. Der Trupp wird aus der Basis gescheucht und eventuell stirbt der Trommel hier hinten dran. Ne, Sturmangriff gerade nicht mehr mit dabei und dann wird umgedreht, wird umgedreht, der will den auseinandernehmen. Im 1 gegen, ja gut, der hat so viele Einheiten hier, mit dem Surround kriegt er das auch hin, aber mir hat zu Hause auch Probleme. Bei seinem Hauptdorfzentrum klärt davon einiges. 
Da kommt der nächste Trupp angelaufen. Da hat aber auch eine Truppe in der Gegend. Also bisher findet der Mister nicht so ganz die Wege in die gegnerische Base. Er versucht es auf jeden Fall. Er versucht mehr Schaden zu machen. Hat auch schon sieben Dorfbund, jetzt acht Dorfbund ausgeschaltet. Aber das kommt auch mit Verlusten. Bei ihm sieht es für die Partisade oben aus. Die wurde fertig. Also Fluchtweg daraus gibt es nicht mehr. Wenn man hier mal drin ist, ist man hier drin gefangen. Ähnlich sieht es hier aus. Aber mehr Masse kommt durch den Vordereingang, durch den Haupteingang. Dafür, der Trupp ist auch immer noch unterwegs. Auch der Mister verliert hier mehr mit Dorfbewohner. Hat einige untätig. Dorfzentrum muss aushelfen in der Verteidigung. Die paar hier räumen da ein bisschen was weg. Und eben der Trupp wird bis ans Ende gejagt. Das war zu erwarten. Wie gesagt, Fluchtmöglichkeit ist nicht möglich. Der Trupp läuft weiter hinten durch. Und hier vorne schlägt die nächste Welle auf. Aber immer noch dieses Dorfzentrum ist im Weg. Und da ist inzwischen eine Mangel mit dabei. Das heißt, der Durchbrechen wird umso komplizierter. Defensiv ist Merion hier stark aufgestellt. Auch wenn er nach Einheiten hinten drin hat. Er hat es bisher relativ gut unter Kontrolle. Kriegt den Trupp weg. Den Trupp hier hinten. Der macht jetzt Schaden in den Dorfbrunnen. Der könnte gefährlich werden. Der Trupp ist halt auch immer noch unterwegs und macht selber mehr Schaden an den Dorfbrunnen von der Mister. 36 zu 60. Der Mister's Economy bröckelt ihm hier langsam weg. Er macht selber nicht genügend Schaden bei Reinhardt. Reinhardt hat immer noch deutlich mehr gerade. Und wie man sieht, er räumt auch immer noch die Einheiten seines Gegners weg. Da kommt die nächste Militärschule. Da wird der Dorfbrunner zerstört. Aber von den Einheiten ist nicht mehr viel übrig. Ein Angriff und ist der Sperrkämpfer weg. Da kommt der nächste Trupp. Da ist die Mange aber auch schon wieder dran und wirft mit drauf. Das heißt, die Einheiten müssen wieder am Dorfzentrum vorbei. Wie sieht es mit den Sipari hier aus? Die wurden auch nach und nach zerstört. Aber trotzdem, 33 zu 62 ist die Wirtschaftssituation. Da hat der Trupp jetzt von mir ein bisschen zu wenig, aber seine Reinforcement kommen von allen Seiten. Da kommt der Mister hier nicht durch. Das ist nicht möglich. Der Trupp angeschlagen, die Ambo schützen, ja. Wir fokussen dann nochmal auf den Ritter, versuchen den zu snipen. Auf jeden Fall kriegt das gar nicht, aber es sind auch Waffenknete. Also alles, gegen das alles sind die Ambo schützen gerade ziemlich gute Einheiten. Da wird man weiter verfolgt. Diese Paar haben auch schon für so viel Ärgerliche gesorgt. Ansonsten, Reliquien deine Schatz sich tatsächlich nichts bewegt, seit wir in der Ritterzeit sind. Wir sind schon eine Weile in der Ritterzeit. Aber aktuell geht jetzt Morinot nach vorne. Kann der Mister gegen diese gebündelte Armee was anstellen, weil er wird halt ziemlich hart gekontert. Er hat hauptsächlich schwer gepanzerte Einheiten hier gerade am Start. Und da kommen viel schwere, schwer gepanzerte Einheiten, Kontereinheiten <lacht> rübergelaufen. Was es jetzt gab, ist ein Set an Janitscharen. Davon sind acht Stück auf dem Feld. Können die mit ihrem Schießpulverangriff den Kampf nochmal drehen? Nochmal wenden, da stehen sie. 16 Damage pro Schuss. Schießen, schießen nicht mega schnell, aber es ist wertvoller für einen Kampf, den man eventuell beschützen kann. Und da wird man losgeknallt. Die Sipai sterben relativ schnell. Es ist immer noch der Mitherme dabei, den der Mist halt einfach nicht hat. Das heißt, auf der Seite von mir ist immer noch dieser Tech Speed bonus mit aktiv. Aber die Armbo Schützen haben jetzt schon Sorge, dass der Kampf nicht funktioniert und ziehen sich vorsorglich zurück. Also wollen die gar nicht so lange bleiben, lassen die Nahkämpfer einfach hier wegsterben, überlassen die ihrem Schicksal. Aber man sieht zwischenzeitlich, was wirtschaftlich passiert. 33 zu 71, das setzt sich mir mehr und mehr und mehr ab. Also er spielt das einfach gerade über Makro. So ein Makro wird hier besser und besser in einem Tempo, wo da der Mister einfach nicht ganz mithalten kann. Ich meine, er generiert auch fleißig einer über die Militärschulen, aber es ist halt ein Mirror Game. Minion hat halt genau die gleiche Anzahl an Militärschulen, aber ne, ihm fehlt eine. Muss man fair sein, ihm fehlt eine. Die hat er nie fertiggestellt tatsächlich hinten. Es ist ihm auch gerade aufgefallen. <lacht> Und schickt jetzt mal die Dorfbrunner daran, um das Problem zu beheben. Aber 35, 73, mehr als doppelt so viele Dorfbewohner im Einsatz. Man sieht auch Nahrungstechnisch ist er fast doppelt so hoch. Holztechnisch ist er, äh, Holztechnisch sind Weltenunterschiede. Und Gold hat auch ein bisschen mehr. Steine werden von beiden nicht mehr gesammelt. Die Sipai versuchen es mal mit ein paar Rittern unterwegs. Aber da auch kleine Abschnittmauer. Hier ist überall Mauer. Der Mister kommt hier einfach nicht mehr rein. Macht weiteren Damage an der gegnerischen Economy eher unmöglich. Und jetzt ist Marine auch noch dran, die Reliquien einzusammeln. Also auch da ist es seinem Gegner voraus. Also der hat da das Prinzip, wenn er hat, get more hat, vollkommen verinnerlicht. Hat schon die Vorteile in der Hand und versucht sich einfach immer noch mehr Vorteile hier zu sichern. Sammelt nach und nach die Reliquien auf. Kann hier die Palisade nutzen, um die gegnerische Einheit hier wegzusnipen. Es sind noch genügend Armbeschützen mit dabei, dass die Truppe hier wirklich aufpassen muss. Funkämpfer wieder mal, Funkämpfer Party, einige Bogenschützen noch mit dabei. Kann der Mist hier noch irgendwas machen? Er hat zwar eine ähnlich große Armee. Problem ist halt, aus was die Armee besteht. Es ist immer auch ein Trommler am Start bei der Mister. Kam einer mit dazu. Ja, da ist er mit dabei. Also Attack Speed Bonus jetzt auch mit am Start. Das gibt ihm nochmal einen wichtigen Boost. Ansonsten Schmiede Upgrades. Da war, haben wir einmal die zweier Fundkampfrüstung, die ist wichtig. Ansonsten 1-1-1-0 bei Marinord. Der sich jetzt gerade noch ein weiteres Upgrade schnappt, nämlich die Sipai, weil ihm waren noch gar keine Veteranen tatsächlich. Das kommt jetzt erst noch. Und die werden es gerade mal 30 Hitpoints stärker. Und da kommt die Masse wieder an Armbruchschützen, die da versucht zu kämpfen. Trommler mit dabei. Mange eben auch noch immer hinten mit dabei. Also währenddessen werden auch immer noch passiv Belagungswaffen produziert. Da ist auch eine zweite Mange irgendwo. Die ist wahrscheinlich noch unterwegs. Und hier wird wieder mal reingecharged in Richtung Base von der Mister. Kann er das hier verteidigen? Er momentan sortiert er sich nochmal neu. Überlegt, wann ich hier drauflaufen soll. 
Er lebt dabei aber weit rein. Er hat Milliard und arbeitet sich da Meter um Meter vorne. Da sieht man Aufstellung hier von den einen. Er versucht ein möglichst gutes Engagement zu nehmen eventuell. Eventuell schickt er auch die Dorf vorne mit rein. Da rennt er jetzt rauf. Den Armbruchschützen der, die Armbruchschützen kiten einfach rückwärts. Der Trommler momentan keine, keine mehr mit dabei beim Reload gerade. Also der ist nicht aktiv, aber da von der Seite sieht man, sieht die Sipai bekämpfen sich und der Mister sieht sich nicht mehr in Lage, das retten zu können. Klar, war wirtschaftlich auch mega abgeschlagen. Damit Reload mit einem cleanen 4 zu 0. Was für eine Performance von ihm hier. Er hat richtig schlecht in die Gruppenphase gestartet und dann hochgekämpft ist ins Finale. Im Finale machte hier der Mister platt. Also hat sich da wirklich hochgearbeitet und was für eine Performance am Ende, der Mister einfach keine Antwort gefunden, keinem Game, was sehr schade ist, hat gerne mehr Maps zwischen den beiden gesehen, ähm, da ist ein, ah, schön, das ist gelegentlich der, der Bug, wo dieses Interface weggeht, ich verstehe auch nicht ganz, wodurch das erzeugt wird, aber, ja, wir haben unseren Sieger, Best of Seven, verhältnismäßig kurz, für AOE 4 Best of Seven, die können auch wirklich massiver ausfallen, aber einfach, ja, wirtschaftlich war das ein Weltenunterschied und am Ende der Schaden, der ständig angerichtet wurde, das zweite Dorf zum natürlich die ganze Zeit und der Mister, selbst wenn er konstant durchgebaut hätte, wie man sieht, das hätte sich trotzdem immer weiter aufgetan, die Kluft zwischen den beiden. Aber auch von der Mister natürlich starke Performance bis hierher, hat sich da stark durchgekämpft, wirklich man hier gegen auch komplett abgeräumt, ohne große Probleme. Also die beiden haben sich da ins Finale rauskristallisiert, aber am Ende war das im Finale dann doch eine überraschend einseitige Angelegenheit. Und damit, das war's von Red Bull Wululu Legacy. Milliard nimmt den ersten Platz nach Hause, damit glaube ich auch 100.000 Dollar Preisgeld. Für The Mister sind es immerhin 50.000. Und damit, ja, ein Jahr AOE 4. Ein sehr großes Turnier abgeschlossen. Bin mal gespannt, was das zweite Jahr bringt, was da so geplant ist. Also Relic will auf jeden Fall noch mehr Patchen mehr bringen. So wie ich das mitbekommen habe, aber genaue Details habe ich nicht. Und wie es mit den Cars weitergeht, mal sehen. Ich werde, denke ich, ein bisschen Rangliste chillen dann anschließend. Aber ich habe jetzt erstmal sehr viel Material auf einmal aufgenommen. Die letzten Tage waren auf jeden Fall auch anstrengend, muss ich sagen. Es war ein ziemlicher Marathon. Da bin ich froh, danach ein bisschen Pause zu haben. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.